第一章。狗都要挨两巴掌。陆成风，既然你发现了，我也懒得解释。这件事就算是我错了，签了字，我们好聚好散。罗子彤坐在他妈爸中间，显得满脸委屈，一副我只是犯了全天下女人都会犯的错而已。你就不要斤斤计较了，男人应该大方一点。面对这一家人不善的眼神，陆成风差点怀疑那个出轨的人是自己。一个小时前，他回家的时候，发现楼下停了一辆不知道几手的跑车，这辆车他认识。是罗子彤的上司的一个脑满肠肥的油腻老男人，回到家发现家门反锁了，他没有丝毫犹豫的返回去，在车上动了点手脚，然后给罗子彤的父母打个电话，只说了一句话：“你女儿在家割腕了，我怎么敲门都不开。”不过十几分钟，岳父岳母、小舅子以及他女朋友全都赶到了。他们疯狂的砸门，就在他们准备报警的时候，门开了。罗子彤和他的油腻上司衣衫不整，神色惊慌，发生了什么事？一目了然。可让陆成风没想到的是，这一家子的无耻超出了他的想象。他们第一时间不是感到羞耻，而是帮助女儿的奸夫逃离。陆成风没有阻拦，面无表情的看着那个油腻男逃走。只是没有人发现他眼底的诡谲和冷漠，因为这个奸夫今晚回不了家了，不是在医院，就是在太平间。当然，陆成风想不通，结婚才两个月。罗子彤为什么会出轨？不过，当罗子彤拿出离婚协议书的时候，他明白了，这一切早有预谋。再看罗家人的反应，他们应该早就知道了。陆成风，抛开事实不谈，彤彤虽然跟你结婚了，但她有追求自己幸福的权利吧？赶紧签字。丈母娘苗淑琴脸上涂着厚厚的粉，戴着一串珍珠项链，肥胖的身躯几乎要把印着大花的旗袍撑裂了，像是一座肉山。隔着茶几，陆成风都隐隐闻到了他的口臭味，那满脸肥肉颤抖着，鼓着一双死鱼眼，好像陆成风不答应签字，下一秒就会躺在地上撒泼撒滚。成风啊，事情到了这一步，已经没有回转的余地了。你跟彤彤不合适，就把字签了吧。他的岳父罗正德挺着油腻的大肚子，顶着火云邪神的发型，斜着眼睛说道：“反正陆成风在这个城市举目无亲，欺负也就欺负了。姓陆的，赶紧把字签了，搬出去。这房子刚好给我结婚用。对了，走的时候把车钥匙给我留下。”小舅子罗文斌一手搂着他女朋友，露出大花臂，一手夹着烟，一边吞云吐雾，一边命令似的说道：“反正陆成风在这个城市无亲无故，性格又怂，平时被他们骂了也不还嘴，很好欺负。”就在一家人以为他们吃定陆成风。的时候，叮咚声从陆成风身上传出。陆成风从手里的离婚协议书中抬起头，拿出一款老式手机，边看边说：“你们继续。”手机上是一串数字，外人看不懂，这是杀手之间的暗语。呵，一个亿，什么人这么值钱？陆成风心里嘀咕。他心里算了算，刨除总部和其他人的那部分，按照自己等级可以分到一千万。这一行也是越来越卷喽。砰的一声，罗正德一巴掌拍在茶几上。陆成风，你这什么态度？有没有把我放眼里？陆成风脸色平静地删掉手机上的消息，扭头看向他。没有，我想把你放马桶里。岳父的表情倏地一僵，震惊地看着陆成风，其他人也是一样，表情错愕，心说这陆成风是吃错药了吗？竟敢这样说话！罗文斌疼地站了起来，狠狠地把烟头丢在地上踩灭，抄起桌上的烟灰缸，满脸凶狠。姓陆的。你是不是找抽？陆成风直接无视了他，这种一无是处的小混子，多看他一眼都是浪费时间。他的目光落到了罗子彤脸上，我一会还有事，我问你答，事情搞清楚，我签字。罗子彤眼睛一亮，微微点头。第一，为什么背叛我？罗子彤有些犹豫，因为他怕自己说出真话。陆成风不肯签字，我来说。丈母娘接过陆成风的问题，彤彤当时认识你的时候，得知你是从国外回来了，本来以为你是个富二代，在没调查清楚的情况下就跟你领了证，谁知道你就是个一事无成的废物。陆成风愣住了，有些不可思议。这么说。他是把我当成大款棒来着，女孩子为自己争取优渥的生活有什么错？谁知道你这房子是贷款，车也是贷款。陆成风，你就是个骗子！我家彤彤真是瞎了眼。陆成风被气笑了，争取优渥的生活就是傍大款。他深深的叹口气，心说：罗老头，我尽力了，不是我不信守承诺。实在是你这亲人太烂了，罗老头就是带他入行的人，这老家伙一生放荡不羁爱自由，管鲍之交更是多不胜数，老了才知道自己还有后人，就是眼前这一家人。罗老头死的时候，把他的一切交给了自己，知道他迟早要回国，便死皮赖脸的拜托自己一定要照顾好他的家人，为了更好的保护，让他一定要想办法娶了自己孙女。这老家伙也是作恶太多，仇人无数。怕有人报复，才会提出这样的要求。陆成风本不想答应，但奈何老家伙给的实在太多了。
本来想着回国后找到了罗老头的后人，给他们一笔钱了事，毕竟自己还有一大堆事要做。回国后，他找了机会认识了罗子彤，逐渐发现这个女孩跟罗老头那个妖艳的人渣完全不一样。罗子彤长相清纯，温柔善良，会经常救助路边的野猫野狗，而且很容易害羞。他们交往一个月，牵手他都会脸红，以至于他当时觉得答应罗老头简直是自己做的最正确的决定。正因如此，他出轨，陆成风才会这么震惊。现在他全明白了。他以为自己是猎人，殊不知罗子彤才是真正的猎人。高端的猎人往往以猎物的方式出现，他能看清数十米外的蚊虫振翅，却没看清这个女人的真面目。他伪装的太好了，天生的影帝。不对，不愧是罗老头的血脉，跟那老家伙一样的卑劣无耻。陆成风，你还是不是个男人，别磨磨蹭蹭的，赶紧把字签了。你以为赖着就没事了？我告诉你，我女儿被你白白睡了两个月。虽然房子、车子都是贷款，但也值个几十上百万，这些都归彤彤，就算是补偿。你净身出户，陆成风直接把手里的离婚协议书撕成碎片，然后狠狠地砸在苗淑琴那张肥胖的脸上。我净身出户，你在想屁吃？你怕是不知道，我最喜欢的就是白嫖，还抛开事实不谈，不谈事实，我谈你二大爷的棺材板啊！一家子人愣住了。罗文斌反应最快，用烟灰缸指着陆成风，姓陆的。你是不是活腻了？陆成风一脚踹在茶几上，茶几撞击他的膝盖，罗文斌尖叫扑倒在茶几上。陆成风狠狠的一巴掌将他抽的从茶几上栽了下去，脑袋撞地，发出一声惨叫。什么玩意？以前看在你是我小舅子的份上，任由你在我面前上蹿下跳，你还真把自己当回事了。陆成风，你个挨千刀的，敢打我的宝贝儿子！我啪的一声，苗淑琴脸上的肥肉一阵颤抖，后面的话也变成了惨叫。陆成风，你罗正德疼得起身，露胳膊挽袖。子，结果话还没说完，就被一巴掌抽了没声了，假牙都飞出去了，一屁股跌落在沙发上，脑子嗡嗡作响，脸上火辣辣的疼。罗子彤吓傻了，眼神惊恐，他们都以为陆成风是小绵羊，很好欺负，没想到他却是头猛虎，他以为自己不吭声，陆成风就不会打他，没想到陆成风抡圆的就是一巴掌。抽的他直接栽倒在沙发上。你以为我不抽你？路边的狗冲我叫都要挨两巴掌，更别说你这贱人了。还就算是你错了，真是有其母必有其女，又贱又坏。老子宠你，你是琉璃杯，松手你就是玻璃渣子。陆成风起身，径直来到罗文斌的女朋友面前，对方吓得脸色煞白。惊恐地摇着头，我我我我我什么都没说。陆成风咧嘴一笑，挥手就是一巴掌。别以为我不知道你在背后煽风点火的事。所有人都捂着脸，眼神惊恐地看着陆成风。陆成风抽出一张纸，擦了擦手，啊，舒坦。第二张。净身出户，陆成风看看时间，晚上还有刺杀任务。他从拉开茶几抽屉取出一份离婚协议，连同笔一起丢在罗子彤身上。我也准备了一份离婚协议，赶紧签了，然后麻溜滚蛋。罗子彤一手捂着红肿的脸颊，一手打开离婚协议，看清里面的内容，眼神里满是不甘。他母亲同样一手捂着脸，探头看了一阵，满脸愤怒，让彤彤净身出户。凭什么？就凭他贱，知道贱的意思吗？就是不值钱，最重要的是我的拳头比你的嘴硬，你信吗？他眼神畏惧地盯着陆成风，想要发挥泼妇本色，撒泼打滚。陆成风一眼便看出了他的想法，随手拿起茶几上果篮里的水果刀，插起一个苹果，冷笑一声：“你要敢乱吼乱叫，我就把你的舌头割了。”看着陆成风那冰冷的眼神，他生生打了个寒战，磕磕巴巴地说道：“你，你，你，你别吓唬我，我要去告你行凶伤人，去吧。”你敢告我，我就开车撞死你儿子，放火烧你家房子，挖你家祖坟，跟你的邻居说你嘴臭，是因为每天半夜都偷屎吃，说你女儿偷人，我没有，你，你，你，你这是污蔑，我可以告你诽谤。是啊，就是污蔑。可那又怎么样呢？你觉得会有人在乎真相吗？大家只相信自己愿意相信的娱乐时代吗？说不定你还会因此而出名，成为网红，名字都给你想好了，就叫屎壳郎的恶臭人生。突然，陆成风的表情倏地一变，眼神阴冷，手里的水果刀狠狠地刺向茶几，噗的一声，那脆薄的水果刀竟是生生洞穿了大理石桌面，所有人都被吓得身体一抖，面无血色。陆成风不带一丝感情的目光落到罗子彤身上，我的耐心有限，若再不签字，下一刀我。就让你弟弟变成不能人道的废物！别怀疑我的话，不然你肯定会后悔。他筹谋了这么久，一分钱都没得到，他很不甘心。但看到陆成风嗜血的眼神，生生打了个寒战，骨子里都在冒寒气。那眼神太吓人了，根本不像是在看活人。他吓坏了，不敢再有丝毫犹豫，颤抖着在上面写下自己的名字。陆成风拿过离婚协议书看了一眼，明天早上十点，民政局门口见。把离婚证领了，现在、立刻、马上。都给我滚出去！一群人不敢有丝毫耽搁，捂着脸或者捂着头，跌跌撞撞的朝着门口逃。
逃去。罗子彤，陆成风突然开口，罗子彤浑身一僵，回头惊恐地看着他。陆成风嘴角噙着嘲讽的冷笑，但等了一会，只淡淡地吐出两个字：“滚吧。”他本来想告诉罗子彤，他真的很有钱，房子是全款，车子也是。他之所以没告诉罗子彤这些事，不是防着他，而是他曾经说过，他和他在一起不是为了钱，而且他讨厌有钱人，感情比钱重要。当时他信了，现在想来，这只是他的计策，以退为进。陆成风本来想告诉他真相，狠狠地羞辱他。但想到离婚证还没领，说了可能会平添麻烦，便忍住了。等到领了离婚证，再告诉他：“老家伙，看看你的种，都跟你一样，品种不良。十五年前被你坑，十五年后被你孙女坑，我是不是欠你们家的？”陆成风喃喃自语：“看来时间差不多了。”整理好情绪，收拾了一下，便出门了。小区门口，拐角的阴影里停着一辆车漆斑驳的金杯面包车。打开车门，陆成风跳上车，车子启动，开车的是个脸颊消瘦、眼神锐利的中年男子，一脸老实相。属于丢在人堆里找不出来的那种，但他却是 S 级杀手，外号卖芒。杀手最次的是 D 级，依次是 C 级、B 级、A 级。再就是 S 级 ，S 级已经算是杀手榜上有名的杀手了。当然 ，S 级也分等级，比如陆成风就是 S S S 级，杀手榜上赫赫有名的人物。此次执行任务的一共五人，除了开车的麦芒，还有两个 A 级杀手，一个叫镰刀，一个叫暗影。陆成风在杀手界的外号叫汉天龙，汉天龙这个名字是罗老头取的。陆成风当时很不愿意，觉得这个外号怪怪的，瞧瞧人家叫毒刺、暗魂、魅影之类的。他这外号听着跟老张老王差不多，人家问你们杀手界最厉害的是谁呀、啊？哦，老王最厉害，瞧瞧，听着就很拉垮。但他现在知道了这个名字的用意。罗老头虽然是个人渣，但能力实在没话说。他竟然背着总部，培养了一批顶尖杀手，一共十二人，合称暗黑十二生肖。陆成风便是其中之一。但罗老头死的时候，把暗黑十二生肖留给了他。汉天龙，你迟到了一分钟。坐在副驾驶座上的人突然开口，他是漂亮国人，身材高大，有着一头金黄的卷发，蓝色眼睛，笑起来一脸阴险，外号哈迪斯，也是此。此次行动的负责人陆成风用鼻音嗯了一声，同时警告道：“今天我心情不好，别惹我。”哈迪斯跟他一样，也是 S S S 级杀手，一山不容二虎。两人平日里就多有摩擦，哈迪斯屡次挑衅他，但从没占到过便宜。哈迪斯冷笑，扣一百万。突然，寒芒乍现。哈迪斯浑身一僵，握住枪的手缓缓松开，高高举起双手，因为一把泛着寒光的飞刀架在他颈动脉上，冰冷森寒的触感让他浑身汗毛根根倒竖。坐在后排的镰刀和暗影下意识的便要出手，他们本就是哈迪斯的狗，但突然，两人的表情倏地一僵，脸色煞白，不知道何时，他们袖子被一把飞刀钉在座椅靠背上。我说了，今天心情不好，再敢惹我，在解决目标前，我先解决了你们。陆成风缓缓收回飞刀。他的飞刀，刀身锋锐，刃薄如纸，形如柳叶，也叫柳叶刀。哈迪斯脸色阴冷，眼神阴鸷，但却没再敢挑衅陆成风，因为他很清楚，在这狭小的空间里，他的枪绝对没有陆成风的飞刀快。但这仇他是记下了。陆成风回头看着身后的镰刀和暗影，缓缓伸出手，两人脸色煞白，眼神惊恐，抽出飞刀放在陆成风手里。陆成风冷哼了一声，便不再说话，开始闭目养神。半个时辰后，车子在一处盘山路上停了下来。陆成风睁开眼睛，透过车窗看了一眼，这是通往望江山的路。望江山两面树木葱郁，一面环水，山上可是盐城出了名的富人区。住在这里的人非富即贵，看来今晚的目标是个有钱人。真不知道这些有钱。前人怎么想的？住在山上就显得高人一等吗？你怎么不上天呢？这盘山路又长又陡，很危险的。陆成风心里默默的吐槽。此时已是深夜，黑云遮云，星子寂寥。两辆车从山底驶了上来，车灯在黑夜中格外明显。来了，记住，目标是个女人，留活口。哈迪斯沉声说道。陆成风挑眉，要活的？看来这不是一场简单的刺杀，还有其他目的。汉天龙，你还坐着做什么？哈迪斯几人都做好了准备，唯独陆成风懒洋洋的靠。在那里没动。陆成风眯了眯眼睛，神态慵懒。对方几个人，四个保镖，全部灭口，就四个人而已，你们就够了。如果需要，我自然会出手。这种等级的刺杀，实在让他提不起兴趣。所以，连目标是谁，他都懒得问。哈迪斯的眼神在黑夜中阴冷如毒蛇。你不想拿钱了？我的那份少一分钱，拿你们的命来抵。第三章，你们怎么就学不乖呢？
这一行实力为王，客气屁用都没有，朋友什么的更是不存在。不给你背后来一刀，就算狠人辞了。哈迪斯还想说什么，但这时那两辆车已经离得不远了。他恶狠狠地扫了一眼陆成风，心说：等活干完再跟你算账。这次带队的机会可是他好不容易争取来的，不能出了岔子。哈迪斯做出一个手势，其他人立刻开门下车。两辆车沿着盘山路行驶，速度并不快。两辆车都是黑色奔驰轿车。突然，前面的车突然急刹，后面的车跟着急刹。后面的车里，坐在后排的苏以军因为惯性，手里的一沓资料飞了出去。他柳眉微蹙，精致如客的嘴角抿了抿，怎么回事？司机不明所以，却见前面的车门打开，一个身穿黑衣、体格壮硕的保镖跑过来。等车窗降下来，保镖俯身正要说话，只听“噗”的一声，保镖的眉心出现一个血洞，嫣红且温热的鲜血喷了司机一脸，让他整个人都僵住了，瞳孔放大。在尖叫的前一秒，一把带有消音器的手枪从车窗伸进来，抵在了他的眉心，旋即毫不犹豫地扣动了扳机，子弹穿透了司机的脑袋，从后脑勺飞出。带出一串血花，染红了那浅白色的座椅。苏以军吓坏了，俏脸煞白，没有一丝血色，清澈明亮的眸子早已经被恐惧占据。在他尖叫的前一秒，车外那持枪的西方男子对他做了个噤声的手势。嘘。哈迪斯先是打开车门锁，然后走过去拉开车门，表情戏谑：“苏小姐，请下车。”苏以军还算有点理智，他知道这个时候可由不得他拒绝，颤颤巍巍的下了车，手脚发软，踉跄了几步，扶住车身才站稳。他扭头看去，只见前面的那辆车车窗上都是喷溅的血液，便知道他的保镖都遭了毒手。这种级别的刺杀，对专业杀手来说毫无挑战性。麦芒、镰刀、暗影，三人走过来。手里拎着两辆车上的行车记录仪，当他们看到苏以军的时候，脸上不由得露出惊艳之色。苏以军有一米六八左右，但身材比例完美，皮肤白皙，穿着一套合体的浅色职业装，勾勒出丰满的胸，盈盈一握的小腰，挺翘的臀儿，短裙下面露出半截白腻细长的小腿。他的五官更是让人惊艳，眉目如客，眉心有着一点浅浅的美人痣，挺直的琼鼻，唇形精致如客，红润的唇瓣像是樱桃，想要让人忍不住一亲芳泽。苏以军手脚冰凉，心里。惊恐得到了极致，他意识到今晚自己恐怕凶多吉少，因为这些人让他看到了脸，这代表着什么？不言而喻。当他还是想要博得一线生机，声线颤抖：“你、你、你、你们是要钱吗？”哈迪斯很好色，他努力掩饰着自己眼底的荧光，用蹩脚的龙国语言说：“苏小姐，我们要抗癌药的所有研究资料。”苏以军终于明白这些人的目的了。原来他们是冲着新研发的抗癌药来的，这款针对肝癌的抗癌药才有眉目，还没临床试验，对外绝对保密。是谁走漏了消息？他意识到身边出了奸细，但不知道自己还有没有机会查出这个人。为了这款抗癌药，他们投入了大量的心血。为此，苏氏集团出现了资金链断裂的情况。这款抗癌药若是临床试验成功，拯救的不只是万千肝癌患者，还有苏氏集团。那么重要的东西。我怎么可能带在身上？哈迪斯笑容阴森。苏小姐，我希望你能乖乖配合，别耍花样，把它交给我。半个小时后，保证他乖乖开口。镰刀一脸淫邪，暗影淫笑，交给我。十五分钟足够了，不如我们一起。麦芒眼底闪烁着淫秽的光芒。哈迪斯邪笑，好主意。既然苏小姐不配合我们，那我们只能配合她了。苏以军俏脸惨白如纸，眼神惊恐的像是被遗弃的小兽。哈迪斯上前，一把抓住他的头发，淫笑着将他往车里拖去。苏以军拼命地挣扎，可他的力量怎么敌得过哈迪斯？喂，看这边！陆成风的声音突然响起，哈迪斯四人下意识地扭头看去，只见陆成风手里把玩着一把寒光闪烁的飞刀。看来螳螂的事并没有让你们长记性啊！陆成风说过，在龙国杀人可以，但不能奸淫。杀人是他们的工作，但奸淫就是畜生所为了。螳螂也是他们的人。再一次执行任务的时候，无视了陆成风的话，玷污了一个女孩，结果被陆成风当着他们所有人的面用飞刀射成了刺猬。这件事发生后。他们以为陆成风完了，没想到高层也只是罚了点钱，关了三天，禁闭就完了。这就是顶尖杀手的的底气。毕竟每一个顶尖杀手都是一棵摇钱树，没人会跟钱过不去。陆成风眼神阴冷，你们怎么就学不乖呢？看来还是死的人不够啊！这话一出，哈迪斯四人顿时浑身绷紧，眼神警惕地往后退了几步，握着枪的手指骨泛白，但却没勇气举起来。他们见识过陆成风的飞刀有多恐怖，神鬼莫测。这么近的距离，就算是跟陆成风同为 SSS。级杀手的哈迪斯都不敢保证自己的子弹比陆成风的飞刀快。他不止一次跟陆成风交过手，十米之内他根本没有开枪的机会。最恐怖的是，陆成风杀人从没失过手，所以没人敢轻易撩起锋芒，用自己的命来赌。任务要紧，哈迪斯咬着后槽牙说道：“呵。”
，我还以为你们会说女人要紧呢。一群废柴，你们已经浪费了太多的时间。陆成风把玩着飞刀缓步上前，哈迪斯几人警惕地盯着他手里的飞刀。放心，要杀你们也不会是现在，毕竟这打扫现场的活不能让我来干。让我看看什么样的女人让你们从人变成了畜生。刚才哈迪斯高大的身子把目标挡得死死的，他都没看到对方长啥样。哈迪斯放开了苏以军，来，头抬起来。让我瞧瞧，苏以军娇躯颤抖着，抬起苍白的小脸，看向陆成风，四目相对，却让陆成风眼神剧烈收缩，回忆如潮水般涌来。小哥哥，小哥哥，你醒醒，醒醒呀！十岁的小男孩满脸是血，昏迷前残存的记忆是一张稚嫩惊慌的小脸，他眉心那浅浅的美人痣，以及他手里还没拆封的棒棒糖，草莓味的。第四章。这人是魔鬼吗？陆成风回过神来，然后一头钻进了车里，开始翻找。当他打开车后座的一个印有草莓图案的盒子，缓缓打开，里面是十几根草莓味的棒棒糖。找到了！陆成风的声音里带着欣喜，他从车里钻出来，手里捧着一个盒子。哈迪斯几人眼神一亮，可当陆成风打开盒子，哈迪斯几人傻眼了。盒子里根本不是他们要的东西，只是十几根棒棒糖。你什么时候开始吃这种棒棒糖的？陆成风没有理会他们，而是目光灼灼且希冀地看向苏以军。苏以军有些奇怪，但不敢反抗，想了一下说：“很小的时候，这种老实包装的草莓味棒棒糖，现在已经很难找了。他还是托人才找到的，吃的就剩这些了。”找到了，找到了！陆成风看着苏以军，嘴里念叨着这句话，欣喜若狂。哈迪斯几人面面相觑，表情古怪：“你在搞什么鬼？我们要的是……”暗影声音不喜的开口，但话还没说完，突然间声音戛然而止，双手捂着脖子，踉跄着倒退，眼神惊慌，咽喉上插着一把雪亮的飞刀，镰刀脸色大变。他跟暗影关系最好，看到这一幕，眼神收缩成了麦芒状，想要开口，却突然满眼惊悚，因为他发不出声音了。咽喉上不知道何时也多出了一把飞刀。哈迪斯和麦芒表情惊骇，两人的动作整齐划一，举起了手里的枪。但陆成风的速度更快，四道寒芒撕裂黑暗，哈迪斯和麦芒同时痛呼一声，持枪的手上接插着一把飞刀，手枪无力地掉落在地上。麦芒还想说什么，但眼神定格，仰面栽倒，咽喉已被飞刀洞穿。哈迪斯狼狈地往后退。退去，眼神充满了惊慌。他的脖子上有一道张开的伤口，鲜血狂涌。刚才若非他反应快，侧头闪避，早就被一刀封喉了。汉天龙，你你你你要背叛组织吗？陆成风咧嘴，露出一抹阴冷的笑容，是为了他。哈迪斯不傻，陆成风是问了这个女孩几个问题后才脱下杀手的。是你跟他究竟是什么关系？救命恩人！哈迪斯死死地盯着他，眼神警惕。汉天龙，你可想好了，杀了我们，组织不会放过你的。那是我的事，就不劳你一个将死之人操心了。陆成风说着，收起了手里的飞刀。你不是一直说离开飞刀，我什么都不是吗？话音未落，陆成风直接冲。冲了过去，哈迪斯眼神一喜，汉天龙这是要以拳脚功夫杀他。不用飞刀的汉天龙，在他眼里什么都不是。没有飞刀，你什么都不是。倒退的哈迪斯迎着陆成风冲了过来，高大的身躯给人强烈的压迫感，海碗大的拳头带着破空声朝着陆成风的脑袋轰了过来。他这一拳足以打死一头牛。陆成风不闪不避，同样一拳轰出，全是鼓荡。砰的一声，两拳相撞，发出沉闷的撞击声。哈迪斯突然发出一声杀猪般的惨叫，他的拳头皮开肉绽。白骨外露，五指生生折断。刚才碰撞的一瞬间，他发现汉天龙的拳头上涌出一股无比霸道的力量。还没等他反应，陆成风一步逼近，一拳轰在他胸口。砰！刺耳的骨裂声响起，哈迪斯的胸腔直接塌陷了一块，高大的身躯倒飞出好几米远，在地上滚了几圈，没了动静。如果解剖查看，就会发现哈迪斯的心脏碎裂成了好几块。陆成风嘴角勾起一抹不屑的冷笑，忘了告诉你。其实我是 S S S S 级杀手，只是你没资格知道而已。在我面前，你们都是弟弟。苏以军俏脸煞白，惊恐地看着陆成风从尸体上拔下飞刀，然后用他们的衣服上擦拭着飞刀上的血迹。他现在既害怕又困惑，因为这个人刚才说他是他的救命恩人。陆成风收起所有飞刀，扭头看向苏以军。苏以军吓得踉跄了几步，后背撞上车子才停下，看着陆成风朝着他走过来。苏以军吓得魂都快飞了。你你你你别过来，我可以给你钱，给你很多钱。这人连自己人都杀，心狠手辣，他岂能不害怕？陆成风饶有兴趣地打量着他，你能给我多少钱？你、你、你、你要多少？苏以军好像看到了光，这个人愿意要钱，说明有的谈。陆成风上下打量着他，看你的样子，应该很有钱。可我为什么要钱呢？我娶了你，你的钱不都是我的？人财两得不是更好？苏以军人傻了。
，他怀疑自己听错了，这个人要娶她。如果不是场合不对，他一定会建议对方去看看脑子。我现在放了你，你会不会出卖我？苏以君眼神猛地一亮，旋即连连摇头，不会不会，我发誓，你可拉倒吧，女人的话根本不可信。我才被一个长得像小白兔一样的女人骗了，被她白嫖了两个月。陆成风摩挲着下巴，你看到了我的脸，要是告发我，龙国我是没法待了。可我又不能离开，因为我还有很重要的事要做。要不这样，我给你拍一组裸照，你要敢告发我，我就把裸照发出去。苏以君吓得眼神都呆滞了，这人是魔鬼吗？对。他就是魔鬼，刚才杀人的样子太恐怖了。能，能不能换个方式？如果这人把照片发出去，不止他名声扫地，苏氏集团也完了。换个方式，容我想想。陆成风思索了一阵，突然眼神一亮：“这样，你对外宣称我是你男朋友，我跟着你，给你当保镖，这样就能监视你了。你要是告发我，我就杀了你，然后再杀光你家里人。”苏以君瞪大了眼睛，觉得这个人的脑子绝对有大病，这是正常人该有的思维吗？他怎么可能把这样的杀人恶魔留在身边？就这么愉。快的决定了，陆成风大步走过去，拿出手机，然后指了指自己的脸，来，便宜你了。苏以君呆呆的看着他，不明所以，亲我呀，咱们以后就是男女朋友了，怎么能没有几张亲密的照片呢？床照以后有机会再拍，先来几张一般亲密的。见苏以君跟木头似的，陆成风干脆自己来，选了个好的角度，避开地上的尸体，拍了几张亲密照，亲脸的，脸贴脸，亲吻额头的等等。你手机呢？加的联系方式，我把照片传给你，记得保存，最好设置成屏保。苏以君人都傻了，表情呆呆的，地上横七竖八的尸体。身边还有个杀人恶魔，他没吓晕过，算是神经强大的了。陆成风无奈，只能找到苏以君的手机，自己操作。对了，叫什么名字？苏以君抬起头，呆呆的看着他。苏以君，身高三围，这个算了。职业，家里几口人？我一米六八，你有一米六八，谎报身高了吧？苏以君不由得一阵生气，但又不敢表露出来，委屈地说：“我我真的，一米六八。”苏氏集团总经理等会，你是苏氏集团总经理，家族企业吧？苏以君感觉自己被小瞧了，但又不敢反抗，是家族企业。你继续说。等苏以君说完，陆成风全部记了下来，旋即说道：“现在该你了解一下你男朋友的身份了。我叫陆成风，是个孤儿，目前是天赐集团的一个小职员。不行，小职员配不上你，那我也是总经理吧。”苏以君抬头，怯生生地看了他一眼，这也行，不用怀疑，我们公司的职位随我挑，主打一个优秀，这他倒不是吹牛。天赐集团名义上是跨国集团的分公司，其实只是为了掩人耳目。他说他是董事长，都没人说什么。陆成风继续说，我身高一米八四。苏以君再次抬头看了一眼，然后飞快地低下头。陆成风有些尴尬。这女人还挺记仇的。刚才她怀疑她谎报身高，这女人转眼就怀疑她了。可其实我穿上鞋一米八四。行了，不要纠结这些细节，我说的你一定要记好了。陆成风将自己的身份说了一遍，记住了吗？苏以君轻轻点头，嗯了一声。陆成风翻了白眼。你不用这么委屈吧？该委屈的是我，知不知你现在的处境很危险？这次他们失手了，肯定会还会派人来杀你。不过你也别担心，虽然保护人我是第一次，但保证你安然无恙。陆成风开始着手处理现场，看着忙忙碌碌的陆成风，苏以君不时的看他一眼，欲言又止，最后还是没忍住问：“你为什么不杀我？”陆成风正在处理面包车上他可能留下的痕迹，听到这话。头也不回地说：“可能因为我色令之婚吧，你不是个好色的人。”嗯，陆成风回头，诧异地看着他。如果你是个好色的人，刚才就不会阻止他们凌辱我了。还有，我现在根本无力反抗，你完全可以为所欲为，但你却没有。陆成风嘴角微扬，我不是说了吗？我想要人才两得。苏以君没再接着这个话题说，而是岔开话题。你之前说我是你的救命恩人，我们以前见过吗？陆成风的动作微微一僵，见过，只不过那时候我们都很小，你也不过八九岁的模样，估计都没印象了。八九岁的模样，他刚才问自己什么时候开始吃这种棒棒糖的，那说明自己见到他的时候在吃棒棒糖，而自己同时又救了他。久远的记忆被唤醒，苏以君突然间眼神一亮，我想起来了，你是那个浑身是伤、满脸鲜血、昏死在商店门口的小哥哥。第五章。自愿跳火坑，陆成风表情一阵错愕。你竟然还记得、啊、这件事？过去十五年了，他以为苏以君早就忘了。同时，陆成风欣喜不已，这说明他没认错人。苏以君就是当年救他的那个小女孩，当时还有一个很温柔的女人，应该是苏以君的妈妈。苏以君的桃花眸子微微一亮，原来如此，他终于知道眼前这个男人为什么救他了。他有些好奇，你怎么认出我来的？是因为那盒棒棒糖吗？你就不担心自己就错人？陆成风微微一笑，除了那盒棒棒糖，我还记得你没心的美人痣。其实就算不是你，我也会救。
，就算就错了也无所谓。苏以军双眸中的恐惧消散了不少，但看到死去的保镖，黯然神伤。陆成风叹口气，我以为只是一场简单的刺杀，没想到会遇到你。如果早知道，我会早些出手。苏以军看着他，你经常杀人吗？陆成风嗯了一声。苏以军刚恢复血色的俏脸再次发白。陆成风看了他一眼，我生活的世界跟你不一样，我不杀别人，别人就会杀我。就如当年，如果不是遇到你，我恐怕早就成了一堆黄土。当年你怎么会变成那样子，浑身是血？你那时候才十多岁吧？医生说你身上的伤是被人打的，差点救救不回来。苏以军很难想象什么样的人会对一个十多岁的孩子下那样的毒手。我算是幸运的，遇到了你们，把我送去了医院，还替我交了住院费用。只不过等我醒来的时候，没找到你们。这么多年，我一直想跟你们说声谢谢。陆成风站起身，看着苏以军，眼神不再冰冷暴力，只有真诚，俯身道：“谢谢。”苏以军有些手足无措：“你，你，你，你不用这样，你不也救了我吗？我们扯平了。”陆成风无声的笑了笑：“我的人生格言就是，有仇必报。”有恩也必报，苏以军，你现在的处境真的很危险，我会竭尽全力护你周全，不要畏惧我。等危机过去，我自会离开。其实我的出场费很高的，不过你免费，因为你的费用十五年前已经付过了。苏以军知道陆成风说的是当年把他送到医院替他交的医疗费，他轻轻地点点头，嗯了一声，那。谢谢你，这个人虽然杀了很多人，但他相信他不会伤害自己。他不知道的是，陆成风这次为了保护他，将自己推进了火坑，而是自愿跳进去的。他将要面对的是整个杀手组织的暗杀，同时还得保护好他。陆成风的做法完全是背叛了整个杀手组织，等待他的将会是无穷无尽的追杀。直至一方彻底消失，陆成风当然是清楚这一点的。在杀哈迪斯等人的时候，他已经做好了面对整个杀手组织的准备。他将现场布置好，这种事对他来说并不难。他又教了苏以军一套说辞。回家的途中遭遇了杀手，保镖都被杀了。杀手逼着他交出了关于抗癌药的资料。准备杀他的时候，又出现一伙人，杀了杀手，带着资料逃之夭夭。他们躲在车里，侥幸逃过一劫，旋即便拨打了报警电话。同时又通知了苏家。十几分钟后，警方的人到了。当看到这惨烈的现场，皆是脸色发白。他们很快便封锁了现场。找到陆成风和苏以军后，例行询问。苏以军按照陆成风教的，把事情说了一遍。警方勘察过现场后，发现跟苏以军说的并无出入，但还是需要他们跟着回去配合做个笔录。苏以军努力保持平静，但心虚的厉害，不由自主的紧握着陆成风的手，指骨泛白。陆成风演技不错，表面一副受到惊吓的样子，实则内心平静的没有一丝波澜。伪造现场是杀手的基本功，他伪造过多少次，自己都不记得了。一直到后半夜，两人才从警局出来。苏。家的人已经在外面等着了。他们赶到现场的时候，陆成风和苏以军已经被带到了警局。以军，一个身穿白锦旗袍、风韵犹存的美妇人，踉跄着跑过来，满脸担心的上下打量着苏以军，有没有伤到哪里。苏家其他人也围了过来，关心着苏以军。陆成风看着那风韵犹存的美妇人，眉宇温和。他记得他当年就是他和苏以军把自己送到医院的，确认苏以军安然无恙，只是受了些惊吓。苏家的人这才松了口气，但依然心有余悸。以军，到底发生了什么？说话的是个头发。花花白、身穿唐装的老人，他是苏以军的爷爷苏运桥，苏氏集团的创始人，如今已经彻底退居二线。苏以军又将陆成风教他的话说了一遍。当他说到我们侥幸逃过一劫的时候，大家这才反应过来，现场还有一个人，所有人的目光都聚集在陆成风身上。爷爷好，叔叔阿姨好，我是以军的男朋友，我叫陆成风，你们叫我小陆就行。陆成风笑着介绍自己，心里却在犯嘀咕，当时应该再教苏以军一套说辞，比如自己如何英勇，替苏以军挡枪口之类的，这样苏家人更容易接受自己。苏家的人表情皆是一怔，上下审视着陆成风，男朋友。怎么会突然冒出个男朋友？旋即，所有人的目光又落到苏以军身上。苏以军有些心虚，俏脸上浮现出两团不规则的红晕，强装镇定的点点头。以军，你什么时候交的男朋友？爸爸怎么不知道？苏以军的爸爸苏南青，个头不高，皮肤黝黑，相貌普通，但气场很强。毕竟现在是苏氏集团的掌舵人，身居高位。他满脸错愕地问苏以军。陆成风心说，幸亏苏以军完美继承了他妈妈的优点，要是随父亲，那真的太惨了。苏以军表。表情羞涩，我我我，我们在一起三个月了。本来今晚打算带他回家，让你见见，没想到发生这样的事。今晚要不是程峰在，我怕是早就被杀了。陆成峰嘴角微微勾起，看来自己多虑了。苏以军比他想象的要聪明。这段话透露出两个信息：第一是在告诉他，他不会告发自己；第二，他不再惧怕自己，接受了他的保护。第六章。是有什么问题吗？苏家的人再次看向陆成风，陆成风笑容阳光，凝视着他们的目光审视。他本以为苏家人会问他做什么工作的。
、家里几口人之类的，但却什么都没问。苏南青看着他，小鹿，今天时间不早了，以军受到了不小的惊吓，我们先带他回家。明天你若有时间，来家里一趟。陆成风微微点了一下头，好的，叔叔，要不要我派人送你回去？谢谢叔叔，不用了。我家离得也不远，苏南青点了一下头，旋即一家子人带着苏以军离开了。看着苏家的车队离开，陆成风一边往路边走，一边拿出老式手机，回复了一串数字。他这一路都在暗中发送消息，稳住上面的人。旋即拦了一辆车，来到天赐集团。此时公司空无一人，每次有任务的时候，保安都会被撤离。陆成风拿出工作证，这工作证外表看起来跟其他员工的差不多，但实则里面有特殊芯片，可直接通往地下的基地。进了董事长专用电梯，陆。成风按下负二层，然后刷卡，电梯一路下行，到了负二层根本没有停，大概下了七八层楼的高度才停下。叮的一声，电梯门打开，陆成风走出电梯，这是一处地下秘密空间，大概有一个足球场大小，灯火通明，犹如白昼。这便是杀手组织在盐城的分部，分部记录在册的杀手，一共二十四位。除了死去的哈迪斯四人，如今只剩二十个杀手了。正在训练的杀手看过来，眼神冰冷。陆成风表面是 S S S 级杀手，跟哈迪斯一样，算是杀手界的天花板了。杀手界有个不成文的规定，干掉比自己等级高的杀手，便可取而代之。所以这里的人对陆成风是既畏惧又崇拜。陆成风目不斜视，径直朝着远处的房间走去。来到门口，陆成风敲敲门，里面响起一声漂亮国的语言，请他进去。陆成风推门而入，里面的陈设一目了然，就像是寻常的办公室。一个头发稀疏、体型肥胖如猪的漂亮国人坐在办公桌后面。桌上摆着高热量的食物，他正在狼吞虎咽。这便是盐城杀手分部的负责人弗朗西斯。当然，这不可能是真名。弗朗西斯不是杀手，是总部派来的。这家伙最擅长溜须拍马。弗朗西斯看到陆成风，脸上顿时堆满了恶心的笑容，油腻腻的大肥脸一阵颤抖。龙、哦，任务完成了。哦，抱歉，我不该这么问。你出手任务，想失败都难。陆成风来到办公桌对面，看着他，任务失败了。费朗西斯表情输地一僵，旋即笑了起来。他觉得陆成风是在跟他开玩笑，因为只要汉天龙出手，就没有完不成的任务。陆成风目光寡淡的看着他，哈迪斯他们死了，我杀的。费朗西斯像是一只被捏住脖子的鸡，笑声戛然而止，表情震惊且错愕的看着他。龙，你在跟我开玩笑对吗？陆成风面无表情，缄默不语。弗朗西斯瞳孔一。点点放大，他意识到陆成风不是开玩笑，表情瞬间阴沉了下来。陆成风表情平静，这次的刺杀对象是我曾经的救命恩人，我保了，谁动他我杀谁。哈迪斯他们的死我会负责，给总部造成的损失我来弥补。多少钱开的价？另外，我要知道这次的雇主是谁。陆成风说完，从桌上拿起一个汉堡，咬了一口，含糊不清地说：“在这个汉堡吃完前。”我要得到我想知道的。弗朗西斯那双淡蓝色的眼睛死死地盯着他，语气阴狠：“龙，你可知道自己在做什么？总部培养哈迪斯，你知道耗费了多少财力人力吗？任务中杀死同伴，这是绝不允许的。你这样做会遭到整个组织的追杀。你”你陆成风冷漠地打断他的话：“我不想听废话。这些年我为总部赚了多少钱，你们算得清吗？买哈迪斯一百条命都足够了。总部若真要杀我。”尽管来便是，我等着他们，只怕他们没这个胆。现在告诉我，雇主是谁？弗朗西斯眼神阴鸷，你在威胁我？威胁总部是有什么问题吗？弗朗西斯忍不住怒吼：“龙，你真觉得自己能跟抗衡总部？我保证，总部一旦知道这件事，不出半月你就得死。那就先别让总部知道。我最后再问一次，雇主是谁？龙，你是要破坏规矩吗？雇主的信息都是……刷，寒芒乍现，弗朗西斯的声音戛然而止。陆成风刚。好吃完汉堡，从桌上抽了一张纸，擦了擦手，走过去拔下弗朗西斯眉心和喉咙上的飞刀，在他的衣服上擦干飞刀上的血。弗朗西斯连眼睛都来不及闭上，就被解决了。眉心涌出的鲜血混着咽喉处涌出的鲜血，滴落在白色的西装上，缓缓晕开。我说了，先别让总部知道，你还啰嗦个没完。别以为我不知道你跟哈迪斯那点龌龊心思，早就想杀我了吧。只可惜你们没机会了。陆成风一脸冷笑，扯下他脖子上的项链，吊坠是一枚中指长短的子弹，从中间拧开，里面是个 U 盘。他打开电脑，插上 U 盘，食指在键盘上舞动。不多时，陆成风找到了他想要的东西。当他看到照片上的人，眼神倏地缩成了麦芒状，呼吸都急促了几分，周身杀机如同实质。虽然照片是偷拍的，有些模糊不清，照片上的人比起当年也有了很大的变化，但他还是一眼就认出来了。严建东，终于找到你了。陆成风笑容渗人，眼神阴冷，双拳紧握，指骨泛白。他的目光落到死去的弗朗西斯身上。我让你帮我找这个人，你却把他发展成。和雇主还让我。
让我帮他去杀我的救命恩人，我真不应该让你死得这么痛快。”陆成风浑身散发着可怕的肃杀之气，将 U 盘收好。这里面可有不少见不得光的东西，留着日后肯定有用。旋即，他用弗朗西斯的电脑给公司所有高层发了一封任命书，大致意思就是我要出国，需要离开一段时间，不在的时候任命陆成风为总经理，掌管一切事宜。做完这一切，他从办公桌下面抽出一把带有消音器的手枪，这是弗朗西斯用来防身的。可惜在陆成风面前，他连碰到枪的机会都没有。陆成风拎着手枪来到外面。第七章。暗黑十二生肖，陆成风用那把装有消音器的手枪拍打着腿的一侧，看着外面的杀手。时间不早了，大家该休息了。话音落下，他抬起了枪，同时寒芒闪烁的飞刀出现在左手，左手飞刀，右手枪，咻咻咻，装有消音器的手枪跟飞刀射出的声音差不多，枪声响起，寒芒炸现，一个个杀手反应不及，要么眉心中弹，要么被飞刀封喉，弹夹清空，飞刀用尽，横尸遍地，浓烈的血腥味弥漫开来，令人闻之作呕。他这次只带了十把飞刀，二十个杀手，只剩三个侥幸暂时生还，躲了起来。陆成风如一道利剑射出，路过的时候。从三具尸体身上拔出飞刀，躲在了一根柱子后面。一个杀手脸色惨白，眼神惊恐，紧紧地握着手里的枪，从训练器材后面探出枪口，悄悄探出头观察。噗的一声，眼前寒芒一闪，然后生机断绝，仰面栽倒，眉心插着一把飞刀，直眉刀柄。汉天龙，你要背叛总部吗？一个躲在柱子后面的杀手，满脸惊慌，握着枪的手在颤抖，声色内忍的大吼：“还不够明显吗？”陆成风说话的同时，手腕一抖，一把飞刀消失在手里。那躲在柱子后面的杀手悄悄探出头，寻找陆成风的踪迹。突然间，后脑刺痛，然后便彻底失去了思考能力，扑倒在地，没了动静。你们的教官难道没有告诉过你，没有绝对的把握，千万别出声暴露自己的位置吗？陆成风冰冷的声音响起，便在这时，一声尖叫，一道身影突然窜出，一边惊慌失措的冲向电梯，一边胡乱的朝着身后开枪。他吓疯了，可就在他清空弹夹的时候，一道寒光射入他的后脑，一击毙命。陆成风从柱子后面走出来，面无表情的看着满地尸体，眼神冰冷。至此。整个盐城分部全军覆没，不，不算全军覆没。他这个始作俑者也是分部的一员，或许有一天他也会被其他杀手干掉。这就是杀手的世界，弱肉强食，能不能活下去，全靠实力说话。花了些时间，他将所有尸体聚集在一起，一把火给烧了。这里空间很大，离地面二十几米。他关掉了排风系统，并不担心烟会跑到地面去。他又抹去了关于自己的痕迹，然后离开了这里，回到地面。他毁掉了藏在电梯井里的总控系统。从现在开始，没有人能下去了，除非总部的人来重新设置系统。他并不认为这件事能瞒过总部。一个分部的人突然间集体消失，他们肯定会派人来调查。陆成风需要时间，在总部派人来之前，他要做好万全的对策。清风徐徐，月朗星稀。陆成风伸了个懒腰，避开监控，来到路边，步行了几里路。这才打车回家。一进家门，陆成风顾不上休息，取出另一部手机，登录了一个繁琐的网站，然后发了一条消息出去：“诸位大神，我需要帮助。”这是罗老头花大价钱为暗黑十二生肖搞的内部联系群，就算最顶尖的黑客也无法攻破。可他等了半天，没有一个人回话。他又发送了一段话，好歹我现在也是你们的老大，给个面子行吗？终于有人回话了。陆成风一阵激动，回话的是暗黑十二生肖中的赤面虎。告诉我你在哪？陆成风嘴角一阵抽搐，心说大哥，我若告诉你我在哪，只怕你来不是帮我，而是杀我。罗老头这个品行卑劣的人渣，临死前告诉其他成员，谁能干掉汉天龙，谁就能掌控暗黑十二生肖。他们彼此之间不认识，也不知道对方是男是女，是人是鬼，但都很清楚彼此的本事，能入。罗老头的法眼，没有一个是省油的灯。罗老头告诉陆成风，《暗黑十二生肖》是他毕生心血、最得意的作品。他不能把《暗黑十二生肖》交给一个庸才，所以能不能彻底掌控，全靠陆成风自己的能力。罗老头把《暗黑十二生肖》交给他以后，这个赤面虎经常旁敲侧击地问他的下落，其他人也是一样。为了不暴露身份，陆成风聊天的时候连龙国的文字都不敢用。这时又有人说话了。遁地鼠，我可以帮忙，去哪找你？食肉兔，我也可以帮忙，你在哪？我现在就去找你。追魂马，汉天龙，我们搞个线下聚会吧。需要帮什么忙可以当面说。陆成风头皮发麻，这些混蛋还真是想方设法的要干掉他。什么线下聚会，只怕是他的修罗场。陆成风急忙回应，不用见面，帮我保护一个人就好。
七步蛇，保护谁？陆成风，你要帮忙的话，私聊。这个群有私聊的功能。这话一出，几乎在同一时间，陆成风接到了所有人的私聊信息。陆成风一脑门的点点点，他以为其他人在忙，没想到都在默默的窥屏。一群窥屏狂魔，他们之所以私聊，是因为可以通过被保护的人找到了陆成风，然后杀了他，取而代之。这个群里除了我陆成风，没有一个好鸟。他在心里默默的吐槽，然后无视了其他人，选择了七步蛇。他回了消息：“你愿意接这个任务？”七步蛇只回了两个字：“价钱。”草，真够现实的。陆成风暗自撇嘴，他回道。五百万，七步蛇，穷逼。嗯，陆成风嘴角抽搐，感觉自己被羞辱了，然后默默的回道：“没办法，罗老头把我的钱都骗光了。”七步蛇，理解。哈，什么意思？难道罗老头也骗过其他人的钱？陆成风一下子心情舒畅了。其实罗老头没骗他的钱，死的时候还给了他一大笔钱。他之所以装穷，是为了立人设，混淆视听，让他们无法通过这些细枝末节判断出自己的身份。陆成风，所以。这个任务你还接吗？七步蛇接，友情无价。呸！你当我是三岁小孩？要不是这个任务，有可能找到我。你能这么痛快？陆成风回复：对对对，友情无价。那三百万怎么样？给我留点嫁妆钱。这话发出去，陆成风感觉脸上火辣辣的。为了活命，他只能装女人了。七步蛇回复：保护谁？陆成风翻了白眼。心说你还没说三百万行不行呢？看七步蛇的反应，估计是不行。陆成风有些犹豫不决，因为接下来的话会暴露很多关于他的信息，但他又很需要七步蛇的帮助。每一次的刺杀任务都需要向上面报备，如果任务失败，上面会安排其他人接手，直至任务成功。虽然他灭了盐城的杀手分部，总部联系不上，肯定会派其他人来。明枪易躲，暗箭难防。他知道总部的强大。而他毕竟只有一个人，无法保证在保护自己的同时，保护苏以军不受伤害。陆成风犹豫了许久，最终还是回复道：“龙国，盐城，苏氏集团总经理苏以军。”第八章。大冤种陆成风等了一会，七步蛇有了回复。明天我会到龙国盐城。陆成风，谢谢。七步蛇，不客气。这句话的后面附带了一串长长的数字。陆成风嘴角微微一抽，这是暗网账户的账号，意思就两字：打钱。暗网账户根本无法追查。陆成风通过自己的暗网账户，给起七步蛇转账五百万。旋即，他在群里发布任务：七步蛇已接，赤面虎。七步蛇，汉天龙让你保护的是什么人？这个消息我出一千万，无常珠。我出两千万，食肉兔。我出三千万，陆成风看得头皮发麻。这些家伙都这么有钱吗？不过他倒也不担心七步蛇会透露跟他的对话。第一是出于职业操守，第二，如果七寸蛇杀了自己，就能取而代之，他不会把自己掌握的消息透露出去的。陆成风坏心思的把大家都给禁言了。他现在有两大权利，第一是禁言所有人，第二发布任务，群里的人不能拒绝，除非有不可抗拒的因素存在。不过他自己都对第二项权利保持怀疑，这些家伙都不是省油的灯，听不听他的还两说，不然。刚才就不会给七步蛇钱了，而是直接命令关掉聊天群。陆成风无奈的苦笑，外有杀手总部，内有暗黑十二生肖，他们都想杀自己，真是内忧外患，腹背受敌呀！陆成风起身走进浴室，舒舒服服洗了个澡，出来后他并没有睡觉，而是来到沙发上盘坐下来。五星向天，一道强劲的气流从丹田部位扩散开来，通过奇经八脉、四肢百骸游走全身，运行一个周天，陆成风身上的疲惫便被驱散。这法子是罗老头教他的，至于是什么，罗老头没说，只是说这样对他大有益处。他用了五年时间才修炼出这道气，罗老头没说错，这道气让他的耐力、速度、反应等都有了大幅度的提升。陆成风估摸着，这应该就是传说中的内功真气一类的。他猜测罗老头不止传授给他一个人，暗黑十二生肖的成员估计都学了，这也是他为什么忌惮其他人的原因。不然他早就自曝身份，等他们来把他们统统打成狗脑子了。不知不觉天亮了，虽然一晚上没睡，但陆成风依旧精神奕奕。这跟他体内的那道气有关。当年一项暗杀任务，总部派了十几个顶尖杀手前往，结果全都折戟沉沙，因为对方防守严密的如铁桶一般，根本没下手的机会。最后总部派他前去，他就是凭借这道气，在暗中蛰伏了整整十多天。天才抓住机会完成任务，因为今天要去苏家，他可以收拾了一番。站在镜子前，陆成风对自己的外表还是很自信的。他的身材修长，剑眉星目，五官俊朗，那狗啃式的发型是自己随手剪的，非但不丑，还平添了几分潇洒不羁的气质。他拿上车钥匙出了门，来到地下车库。陆成风的车不算豪华，但也不差，是一辆凯迪拉克凯利德。动力猛，块头大，凯迪拉克布拉克只拉技师和模特。陆成风觉得自己不是个合格的车主，甚至怀疑自己买了一辆假车，因为这辆车的方向盘竟然不跑偏，别人的都自己往洗浴中心跑。同时，
他也没拉过技师和模特，只拉过骡子童，而且还被嫌弃了，天天抱怨，让他换辆跑车。他不是换不起，跑车空间憋屈，底盘低，他就喜欢这种动力猛的大块头。虽然泡妞不如跑车，但他就是喜欢。车子驶出车库，来到小区外面停下。陆成峰走进了一家早餐店，老板，五笼包子，一碗豆腐脑，一碗小米粥，再来五个茶叶蛋。自从练出气以后，他发现自己新陈代谢特别快，容易饿，而且饭量贼大。吃饱喝足，结账出来后，陆成峰驾车直奔民政局。陆成峰到的时候，罗子彤已经到了，同时还有一个梳着时尚的发型、穿着潮流的青年陪在他身边。两人站在一辆红色跑车前，陆成峰停好车，下车后扫了一眼青年，心里喝了一声：“有一个大冤种，罗子彤的出轨对象是他的上司。”陆成峰在对方的车上做了手脚，不知道现在是在火葬场还是在医院。这个青年他没见过，但跟他一样是个大冤种，没跑了。这个贱人表面像只小白兔，没想到养鱼水平这么高。估计他的鱼塘里除了自己跟这个青年两条傻鱼，应该还有不少鱼。你来了，罗子彤今天穿了一件浅白色带碎花的连衣裙，眼神怯生生的，像是人畜无害的小白兔。陆成峰心里冷笑。经过昨晚的事，罗子彤怕自己是真，但这副样子装的成分更大，估计是演给旁边这个大冤种看的。他现在这柔弱可怜的样子，像是一朵正在经受暴风雨璀璨的小百花，很容易激起男人的保护欲。陆成峰满脸厌恶，他的性格杀伐果断，对他丢弃的东西就跟垃圾一样，绝对不会再想着捡回来。那打扮时尚的青年上前一步，将罗子彤挡在身后，挑衅的盯着陆成峰：“人渣，彤彤这么好的女孩，你竟然出轨，还打她，你还是不是男人？”嗯。嗯，陆成峰一怔，但很快就明白了，估计自己已经被罗子彤塑造成了出轨的家暴男。早知道昨晚应该多给他一巴掌的。陆成峰没生气，同情的看着眼前的大冤种，心说：“我坐等你哭的那一天，注意你的身份。”我们现在还没离婚，法律上他依旧是我的老婆。你一个小三，嚣张什么？还有，就算我离婚了，我也是你前辈。你青年脸色涨红，一时间不知道这么反驳，梗着脖子愤愤地说：“法治社会救了你，要不是彤彤劝我，我早找人把你打残了。”陆成风乐了，那你为什么自己不动手？细狗，你你你你！青年有些恼羞成怒，冲到陆成风面前，发现自己比陆成风矮了半个头，气势顿时弱了一半，愤懑道：“你给我等着！”陆成风突然间嘴角微扬。我突然间不想离婚了，天天打他玩，想想也挺有意思的。青年输的瞪大了眼睛，罗子彤脸色煞白，他想到了昨晚全家都被打的场景，眼神里充满了恐惧。第九章。后会无期。打扮时尚的青年回过神后，眼神不善地盯着陆成峰：“你今天必须跟他离婚。”陆成峰似笑非笑地看着他：“凭什么？就凭彤彤早已经不爱你了，他爱的是我。你要是个男人，就别死缠烂打。”哎，呵呵，有句话说得好，真心不如红钞票，感情只是性需要。罗子彤从来都只爱钱和自己。陆成峰心里吐槽，但他不会告诉这个大冤种的。如果这家伙客气点，他或许还能提醒他一二。但是现在，独乐乐不如众乐乐。不能让他一个人当冤种。你真想我跟他离婚？青年点头。陆成峰伸出两根手指搓了搓。这女人白嫖了我连个月，经常把我炸得一滴不剩，总得来点补偿吧。青年愤懑地等着陆成峰，他从未见过如此厚颜无耻之人。他冷笑着说：“原来是想要钱啊，简单说个数，五百万。”青年的表情倏地一僵。陆成峰看着他的表情，心里暗笑：不坑死你都对不起你骂我渣男。他故意夸张的大喊：“不会吧，不会吧，你不会连五百万都拿不出来吧？”你这跑车该不会是租的吧？青年铁青着脸，你少在这里胡说。本少爷会没钱，只是觉得你太无耻，根本不值这个价，最多给你五十万。陆成峰岂会看不出？这青年或许是个富二代，手里有点钱，但不多。车若不是贷款，就是家里给买的，拿出五十万已经是他的极限了。罗子彤一听要给陆成峰五十万，顿时不愿意了。他从陆成峰身上一分钱好处都没得到，还把自己弄成了二婚。虽说这个时代离婚很普遍，但他就是不甘心人财两失。这可是五十万，只要跟陆成峰离婚，跟了方舟。这些钱都是他的，可当他正要开口阻止，却注意到陆成峰阴冷的目光，不由得打了个寒战，一时间诺诺的说不出话来。陆成峰咧嘴一笑，拿出手机，输入账号递过去，行，五十万就五十万，见钱离婚。方舟接过手机，咬咬牙，给陆成峰赚了五十万，心都在滴血。他虽然有点钱，但五十万也不是一笔小数目。好了，去离婚。陆成峰拿过手机查了一下，确定钱到账，看了一眼青年这个大冤种，笑着说：“走吧。”我祝你们婊子配狗。嗯、呃，不对。
祝你们天长地久。方舟脸色铁青，心想：等这个无耻的家伙和彤彤断干净，他一定要找人狠狠地收拾陆成风一顿。陆成风走了两步，回头看去，发现方舟还处在原地。罗子彤拉了拉方舟的衣袖，提醒他赶紧进去。方舟回过神，恶狠狠地瞪了一眼前面回头看的陆成风，看什么看？被坑了五十万，他现在气不顺，恨不得打爆陆成风的狗头，奈何自己又没这个本事，只能生闷气。陆成风笑容促狭，别介意，我这是习惯。拉完屎，喜欢回头看一眼你。方舟气得说不出话来。罗子彤知道陆成风这是在骂他，但他不在意，只要能离开陆成风这个恶魔、穷鬼，挨两句骂又有什么关系？方舟，对不起，都是我害的你，你浪费了五十万。你放心，我以后那怕去给人刷盘子。也会把这钱给你补上的。罗子彤满脸自责，渲然欲泣。方舟的保护欲一下子被激发了，他拉着罗子彤的手，温柔地说：“彤彤，你别自责，为你做什么我都愿意。五十万不多，再说了，我们俩在一起，我的不就是你的吗？”陆成风差点笑出声来，这个大冤种真是人傻钱多，五十万拿去嫖也得好一阵子才能花完，还不带重样的，舔狗舔狗。舔到最后一无所有。不过罗子彤这女人天生的隐蔽，哄男人的手段那是老母猪戴胸罩，一套又一套。她当时也被骗得五迷三道的，好在只是失身，没有失财。三人走进民政局，但是在办手续的时候傻眼了，因为现在出的新规定，什么一个月冷静期，而且这一个月只算工作日，这就是说想要离婚前后得等差不多三十八天。陆成风不想等，罗子彤更不想等，方舟最着急，毕竟他可是出了五十万，万一这一个月冷静期内陆成风和罗子彤重归于好，他岂不是鸡飞蛋打？所以他拿着手机走到一旁，也不知道给谁打电话。这个方舟还是有点本事的，可能是家里有关系，竟然免去了一个月冷静期，当场就把离婚手续办了。拿到离婚证的时候，最高兴的竟然是方舟。看他笑得合不拢嘴，陆成风叹口气，心说有你哭的时候。罗子彤，恭喜呀，你自由了，解除了夫妻关系。罗子彤也不再畏惧陆成风，不阴不阳的说了一句：“还得多谢你高抬贵手，别谢我，要谢就谢你旁边这个大冤种。”实在是他给的太多了。方舟笑容舒的一僵，恶狠狠地瞪着陆成风。陆成风无视了他，看着罗子彤，借一步说话。方舟拦在罗子彤面前，怒道：“你们已经没关系了，还有什么好说的？”陆成风看着罗子彤，不听你会后悔的，听了你会后悔一辈子，把肠子都悔青的。陆成风在心里补了一句。罗子彤轻声道：“方舟，没事的，现在我们已经没关系了。”他还敢打我不成？两人来到一旁没人的地方，罗子彤不再隐藏自己，一脸冷漠，说吧。陆成风拿出手机。点了几下，举到罗子彤眼前，满脸促狭。你看这是什么？罗子彤的眼睛一下瞪圆了。手机上是银行登录页面，看着那后面一长串的零，他数了数，竟然有一亿多。这让他脑子嗡的一声，眼前发黑。其实我很有钱，这只是零花钱而已，其他的存款我就不给你看了。本来这些钱都是要给你的。但你说你不喜欢有钱人，感情比钱重要，我信了。你这就叫聪明反被聪明误。罗子彤，后会无期，永不再见。陆成风收起手机，一个漂亮的转身，留给罗子彤一个潇洒的背影。罗子彤脑子嗡嗡作响，陆成风这番话简直就是杀人诛心。他表情呆滞，感觉自己像是损失了一个亿。不对。就是损失了一个亿，他猛地惊醒过来，疯了似的追了出去。可当他到门口的时候，看到陆成风的车已经呼啸而去，他顾不上众人诧异的目光，鳄鱼的眼泪夺眶而出，蹲在地上掩面痛哭。第十章。是不是输不起？陆成风驱车来到商场，要去苏家，总不能空着手去。苏家不差钱，所有礼物不再贵重，而在心意。苏家老爷子年纪大了，看穿着打扮，喜欢修身养性。陆成风买了一副品质上好的围棋给他。苏南青，送酒送茶就行了。至于苏以军的妈妈，买点美容养颜、补气血的东西准没错。买好东西，陆成风拿出手机打给苏以军。昨晚他们交换过联系方式。陆成风开车来到苏家，苏以军已经在门口等着了。毕竟他现在的身份是陆成风的女朋友，看到陆成风停好车，拎着礼物走过来，苏以军还是很紧张的。虽然知道陆成风不会伤害他，但想起他昨晚的杀伐果断，还是止不住的畏惧。小军，陆成风走过来，亲昵的喊了一声。苏以军白腻的俏脸浮现出红晕，有些羞涩。对于这种亲昵的称呼，不太习惯。苏家住的是个四层大别墅，苏以军带着陆成风进去，来到客厅，苏家人都在。爷爷。叔叔
：“阿姨，你们好。”陆成风不卑不亢地问好。他将手里的礼物放在茶几上，这是我的一点心意。苏南青指指旁边的沙发，坐吧。谢谢叔叔。陆成风走过去坐下，凝视着苏家人审视的目光。苏南青开口：“你的情况，我听以君说了些，但有些事还不是很清楚。叔叔，请问，我听以君说，你刚从国外回来，现在在天赐集团上班？”陆成风点头：“是的，今天早上刚被任命为总经理，只是我今天还没来得及去公司。”苏南青等人一怔，神色惊讶：“任命书下来，你竟然没去公司？”陆成风笑着说：“一个总经理而已，跟小军比。”跟见你们比，我觉得不那么重要。苏南青一家表情错愕，一个总经理而已，这小子有点狂啊！这可是总经理啊，多少人一辈子难以企及的位置。任命书都下来了，你人不在。跑来见女朋友的父母，虽然这样做展现出了陆成风对苏以军的重视和对他们的尊重，但他们觉得陆成风是个恋爱脑，他们也不知道该高兴还是该说陆成风拎不清轻重。陆成风一脸认真地说：“任命书也跑不掉，可若我今天不来拜访，可能女朋友就没了。那任命书是他用弗朗西斯的电脑发给公司高层的，弗朗西斯死了，也不可能有人能收回任命。”接下来，苏南青夫妇又问了陆成风几个问题：“什么家是哪的？家里还有什么人？”在国外上的是哪座大学？这些问题，陆成风早就准备好了答案。就目前为止，他们对陆成风还算比较满意。当然，这是他们还不知道陆成风刚离婚。如果知道，结果就不好说了，说不定他会被赶出去。毕竟苏家不是一般的家庭，做事顾忌太多。他们女儿的男朋友离过婚，不管什么原因，说出去总是不好听。所以这件事，陆成风没打算说，他是来报恩的。等苏以军安全了，他就会离开。小路，中午留下来吃饭。苏以军的爷爷苏运桥突然开口。他一直没说话，陆成风微微一怔，旋即点头，好，谢谢爷爷。会下棋吗？陆成风点头，会一点。罗老头是个棋迷，以前他可没少陪着罗老头下棋，所以棋艺还行。行，吃饭还早，咱们手谈几局。呵，手谈，搞得还挺专业。陆成风笑着点头。苏运桥带着陆成风来到书房，摆好棋盘，两人对坐，开始对弈。用的是陆成风带来的围棋，看来他的礼物是送到苏老爷子的心坎上了。开始前，苏运桥提醒他：“小路，不许藏私，让我看看你的棋艺。”陆成风笑着点头。第一局，苏运桥输了，输得很彻底。这老头架势摆得很足，像个高手。结果这棋艺比起罗老头差远了。他抬头看去，发现苏运桥满脸不高兴：“是你让我不要藏私的，输了却甩脸子。老头，你是不是输不起？”陆成风在心里默默的吐槽。陆成风很无奈，挠挠头：“苏爷爷，说好的不藏私，您老人家故意让我了吧？”苏运桥板着脸，小路，棋品如人品，从下棋中就可以看出一个人的心性。谋略，陆成风一脑门的点点点，这是说他人品不好。老头，你不讲武德，话都让你说了，我还能说什么？他在心里腹诽。苏运桥继续说，从刚才的对弈中可以看出，你善攻而不善守。不过年轻人不懂收敛锋芒是正常的，但这在商场上是大忌，要懂得隐藏自己。同时又要做到攻守兼备，才能成为最后的赢家。陆成风愣住了，眼前这位老人在商场上沉浮一生，能力自然不用多说，看人也很准。他的确善攻而不善守，不过他是个杀手，对他来说，进攻才是最好的防守。当然，这话他不能说出来，苏老爷子是不会认可的。谢谢苏爷爷提点，我记住了。嗯，那继续吧。两人继续对弈，第二局陆成风输了，第三局陆成风还是输了，最后的几局结果都是一样。苏老爷子高兴了，连赢好几局，眉开眼笑。这老头还教自己隐藏情绪，你的情绪都表现在脸上了，输了甩脸子，赢了眉开眼笑，根本不讲武德。陆成风在心里吐槽，不过人老了就是这样，这就是人们常说的老小孩。苏爷爷棋艺高超，我根本毫无招架之力，甘拜下风。陆成风虽然性格强势，但人情世故还是懂的。一记马屁拍的苏老爷子哈哈大笑。苏运桥笑着说：“年轻人就是容易被外界的声音而左右，不管是对弈还是商场，都是攻心未上。我之前的话影响到了你，所以你变得畏首畏尾，防守有余，攻击不足。”陆成风在心里默默的翻了个白眼。如果你不是苏以军的爷爷，我让你输的怀疑人生。他站起身，俯身一拜，多谢苏爷爷教诲，让我受益匪浅。苏运桥大笑，中气十足，显得心情很好。他看看时间，好了。今天就到这里吧，时间差不多了，我们下去吃饭，一会陪爷爷喝点。陆成风微微吐出一口气，就目前来看，苏老爷子对自己还是很认可的。第十一章。要做就做的彻底。陆成风在苏家并未多逗留，这次拜访主要目的是在苏家人面前刷一波好感。就目前来看，自己今天的表现还不错。不过，想要苏家人彻底相信他，这还不够。苏家不是小门小户，做的又是医药生意，行事小心。苏南青肯定会派人暗中调查自己。吃过饭，陆成风便起身告辞了。苏以军将陆成风送到门口，这是一个女朋友应该做的。
。小军，这几天出门的时候，记得多带点保镖，尽量不要去人少的地方。对了，苏叔叔也是一样，对方如果从你这里得不到抗癌药的资料，肯定会从其他方面下手。陆成风叮嘱，想起昨晚的暗杀，苏以军俏脸有些发白，小声问：“你，你不保护我了？”他现在很矛盾，既畏惧陆成风，又相信他。陆成风轻笑：“放心，我说了会护你周全，就一定会做到。”苏以军小声说了声谢谢。陆成风坏笑：“怎么谢？来个分别吻吧。”苏以军倏地瞪大了美眸，俏脸红扑扑的，慌张的往后退了几步。陆成风却是一脸坏笑的步步紧逼。突然，他伸手在苏以军挺翘的臀上拍了一下，苏以军整个人都僵住了，俏脸绯红，想生气又不敢，只能委委屈屈的瞪着陆成风：“咱们现在是男女朋友。”还是要亲密些的，不然会露馅。走了，陆成风上车，发动车子，路过苏以军的时候停下，降下车窗，一脸坏笑，手感不错。说完，车子咆哮着冲了出去。苏以军好一会才回过神来，摸了摸滚烫的俏脸，小声啐了一口，骂了一声“臭流氓”。陆成风一路来到天赐集团楼下，下车后。正准备进去，看到一个穿着灰色西装、戴着眼镜的男子抱着纸箱子从公司大门出来。两人擦肩而过的时候，陆成风听到他嘴里骂骂咧咧的：“呸！一群尸位素餐的东西，公司的账务明显有问题，都是睁眼瞎是吧？”不想着解决问题，竟然想着解决提出问题的人，什么东西？陆成风脚步一滞，回头看向他，你等一下。身穿灰西装的男人下意识的回头看着陆成风，眼神带着戒备。你，你喊我？陆成风问。你是财务部的，现在不是了，他刚被解雇了。你叫什么名字？对方警惕的看着陆成风，你是谁？陆成风。穿灰西装的男子怔了怔，觉得这个名字有些耳熟。突然，他瞪大了眼睛：“你、你、你、你是陆总？上午的时候，人事部公布的新的任命书，任命陆成风为公司总经理。大家都在猜测这个陆成风是哪路神仙，毕竟以前没怎么听说过。陆成风等人都只是在公司随便挂个名，每次来公司就去了训练基地，知道他们的人不多。”陆成风点了一下头，承认了自己的身份，旋即问：“你刚才说公司账务有问题？”陆总，我叫张文海。是公司财务部的职员，我要举报财务经理徐立明贪污受贿。张文海满脸愤懑地说道。陆成风剑眉微扬，可有证据？有，公司的账目就在那里，一查就知道了。我就是发现了账目不对，才被辞退的。我查了一下，徐立明这些年贪污的可不是个小数目。陆成风冷哼了一声，这都是自己的钱啊！他之所以用弗朗西斯的电脑任命自己为总经理，不是他对公司有感情，而是因为这公司值不少钱。如果他不下手，等总部反应过来，肯定会派人来接管公司。既然已经跟总部为敌，那就不妨做彻底点。等总部反应过来，留个空壳子给他们。你可敢跟徐立明当面对质？张文海点头。他现在已经被辞退了，还有什么不敢的？说不定自己只认了徐立明，就不用被辞退了。毕竟一家老小还等着他养。他需要这份工作，跟我进来。两人进了公司，一路来到顶层。这里是弗朗西斯的办公区域。弗朗西斯有两大爱好，一个是吃，一个是好色。所以他的秘书助理加起来有十多个，而且个个姿色不符。说是秘书，其实是弗朗西斯的管鲍之交，躺着就能舒舒服服把钱赚了，真是够贱的。费朗西斯的体重最起码有三百斤，又肥又油腻，这都能忍。这些女人也是没吃过什么好猪肉。陆成风和张文海在总裁办门口站了半天了，竟然没一个人发现他们。几分钟后。终于有一个正在化妆的女人发现了他们，放下手里的化妆镜，扭着腰肢走过来，不耐烦地说道：“你们是谁？这里是总裁办，闲杂人等禁止靠近。”陆成风眉头微皱：“我叫陆成风。”女人先是一怔，旋即像是想起了陆成风的身份，顿时笑靥如花，嗲声嗲气地说道：“原来是陆总，真是年轻有为，一表人才呢。我们已经接到任命书了，人家刚才不知道陆总的身份，多有冒犯。陆总大人大量不会怪人家吧？”女人一脸媚笑，恨不得整个人都贴上来，勾引意图溢于言表。陆成风身材挺拔，相貌英俊，风神俊朗。弗朗西斯那死肥猪跟他比，一个天上一个地下。而且弗朗西斯不在的日子里，公司陆成风说了算，傻子都知道怎么选。这女人长得不错，身材高挑，前凸后翘，那双穿着黑丝的大长腿足以让男人欲罢不能。但想到她被费朗西斯那死肥猪压在身下，陆成风就一阵恶心。他可不想跟费朗西斯成为同道中人。他后退了一步，面无表情的开口：“两件事，第一，去人事部把各部门经理的资料给我取来。”
第二，半个小时后，通知公司经理层以上的管理者来会议室开会。陆成峰说完，转身朝着会议室走去。张文海盯着女人半露的酥胸，挪不开眼睛，都忘了去追陆成峰。看什么看？狗眼睛不想要了。女人发现陆成峰对她不感兴趣，心里很不爽。发现张文海正盯着她的胸看，一脸嫌弃的怒斥。张文海老脸一红，不敢再看，小跑着追上陆成峰。这就是典型的怕穷人看到，怕富人看不到。陆成峰来到会议室，坐在原本属于弗朗西斯的椅子上，看了一眼时间，然后静静的等着。张文海，公司账面上还有多少流动资金？张文海一怔，旋即摇头，这个得问徐立明。陆成峰点了一下头，天赐集团是风投公司，虽然是用来掩饰杀手分布的，但弗朗西斯还是有两把刷子，公司经营的不错，这些年没少赚钱，所以。他要在总部反应过来之前把公司掏空，还有一件很重要的事情，弗朗西斯这些年应该贪污了不少，这笔钱估计藏在暗网银行，得想办法找到这笔钱才行。第十二章。目的是掏空公司。陆成峰等了一会，之前那个女秘书将他要的资料送来了。女子不死心，还想勾引陆成峰，可陆成峰压根没给他机会，挥挥手出去。女子不甘心的出去了，毕竟现在公司陆成峰说了算。张文海满脸佩服，这个陆总不简单啊，竟然不为美色所动，是个人物。殊不知，陆成峰受罗老头那个老色批影响，也不是什么柳下惠，他这是嫌弃这女人被弗朗西斯那油腻的死肥猪睡过，不想跟他成为同道中人而已。陆成峰开始翻开资料，这些资料都是公司经理层的，一会有大用。不知不觉，半个小时过去了，竟然没一个人到。陆成峰心里冷笑了一声，清楚他们这是要给自己一个下马威。他一个籍籍无名的人，突然成了总经理，有人不服气很正常。直到快一个小时的时候，会议室的门推开了，一个身穿黑色西装、大腹便便、四十五岁上下的男子走了进来。他的身后跟着各部门的经理，此人是公司副总经理樊志伟。陆成峰曾跟他有过几面之缘，弗朗西斯。一直没有任命总经理，说是这个位置有能力者居之，目的就是为了激发管理层的狼性，让他们每个人都觉得自己有机会，这样他们才会拼命工作。樊志伟是最有可能成为总经理的人，大家也是这样认为的，没想到却被一个小卒子捷足先登了。陆总，实在不好意思，我们不是故意来晚的，实在是事务繁忙。樊志伟阴阳怪气地说了一句，然后找到自己的位置，自顾自地坐了下来。陆成峰淡然一笑，大家都坐吧。众人落座，一个头发稀疏的中年男子看到了陆成峰身后的张文海，表情微微一变。陆成峰懒得跟这些人废话，他的目的是为了掏空公司，并不是来交朋友的。他敲了敲桌子，谁是徐立明？那个头发稀疏的中年男子站了起来。陆成峰瞥了他一眼，指了指张文海，认识吗？徐立明点头。陆总，这人是我财务部的员工，因为品行不端被辞。退了，可他举报你贪污受贿。徐立明脸色大变，陆总，他这就是不满被辞退，故意打击报复。您怎么能相信一个小职员的话呢？说的是啊。一个品行不端的小职员，他的话岂能信？樊志伟淡淡的开口，张文海憋红了脸，怒道：“我，我有证据证明徐立明贪污受贿。”徐立明脸色一白，恶狠狠地盯着张文海。陆成峰站起身，缓步来到徐立明跟前，淡淡的开口：“徐经理，你也是公司的老人了，我不想闹得太难看，我给你一天时间，把你贪污的钱全都吐出来，能做到吗？”我，我，我没有贪污。徐立明还想狡辩，可他的话还没说完，陆成峰突然抓住他的手。按在桌子上，寒芒一闪。噗的一声，一把寒芒闪烁的飞刀洞穿他的手掌，将他的手生生钉在桌子上。啊！徐立明发出一声撕心裂肺的惨叫，疼得额角青筋暴起，浑身抽搐。所有人都被这恐怖的一幕吓得脸色发白，将坐在椅子上不敢动。陆成峰走回来，来到樊志伟跟前停下，冷笑了一声：“樊副总，以后我说话的时候不希望有人插嘴，懂吗？”话音未落，樊志伟的手被按在桌子上，寒芒乍现，跟徐立明如出一辙。他的手被一把寒光闪烁的飞刀钉死。在桌子上啊！樊志伟发出一声杀猪般的惨叫，疼的眼睛都红了，肥胖的身体不断的哆嗦，满脸痛苦。其他人吓傻了，心肝脾肺肾都在颤，吓得血都凉了。他们没想到开个会竟然会发生这么残忍的事情。这个陆成峰简直就是个疯子。陆成峰坐回去，跟没事人似的敲敲桌子，等众人看过来，这才淡淡的开口：“现在开会，我说你们听。”众人满脸畏惧的看着他。徐立明，现在公司账上还有多少流动资金？徐立明痛苦的哀嚎着，手背钉在桌上，鲜血顺着桌面流出一道刺眼的血线。听到陆成峰的话，惊恐的看着他。颤声说：“两两亿多。”陆成峰皱眉，比他想象中要少得多。多久能把你贪的吐出来？一天时间够吗？徐立明惊恐的点头。陆成峰一脸冷笑的看着他。徐经理看起来很痛苦的样子，要不要送你去医院？顺便报个警。你放心，你家孩子在一中上学是吧？
你要是没时间去接他放学，我会派人去接。”徐立明脸色瞬间煞白，惊恐地看着陆成风，这分明是赤裸裸的威胁。这个人简直就是恶魔。他惊恐地摇着头：“不用，不用，多谢陆总关心，一点小伤，我一会可以自己去医院。”嗯。那行，需要帮忙说一声，都是同事。陆成风说着，看向满脸痛苦的樊志伟，范总，听说你女儿在国外留学，国外可乱了。听说留学生经常有人失踪，我国外还有些人脉，要不要帮你找人照顾一下你女儿？樊志伟惊慌失措的摇头，声音颤抖：“不，不用了，多谢陆总，好意我心领了。”那行，有需要就说，大家都是同事，千万别跟我客气。陆成风笑眯眯的说着，这就是他要管理层的资料的原因。众人满脸惊恐，这个人就是个恶魔。陆成风敲敲桌子，那咱们言归正传，我刚刚接到总部的命令，要回笼资金，从现在开始不再承接任何项目，不许再投。资一分钱，我们现在正在合作的项目，能转让就转让，尽量回笼资金，都清楚了吗？众人急忙点头应声。陆成风嘴角勾起一抹冷笑，跟这些老油条就得来硬的，你跟他们讲道理，他们跟你耍流氓，你跟他们耍流氓，他们跟你讲法律，所以唯有血腥镇压，但能让他们恐惧、害怕、老实听话。他估摸着，最多一个礼拜，总部就会察觉到这边发生的事情，所以他要在总部反应过来之前，将公司掏空。第十三章。实在是他给的太多了。陆成风站起身，来到樊志伟面前，将飞刀拔了出来。樊志伟疼得浑身抽搐，发出一声惨叫：“樊副总，我暂时会在总裁办公室办公。一个小时后，我要看到公司最近所有的项目资料。”樊志伟颤抖着点头。陆成风拍拍他的肩膀：“去医务室包扎一下，流这么多血，保重身体重要。”说完，来到徐立明面前，拔出飞刀，扭头看向早已经吓傻的张文海：“我给你个任务。”张文海猛地惊醒过来，满脸畏惧地看着陆成风：“陆总，您。”请吩咐，从现在开始，我给你特权，你就跟着徐经理查清楚他贪污了多少，然后看着他把钱退回来。如果做得好，到时候我给你一百万的奖励。张文海眼神猛地一亮，谢谢陆总，我一定会不会让您失望。陆成风淡淡的嗯了一声，其余的人各司其职。对了，一会离开的时候把桌子上的血擦干净。我这人运血。众人嘴角抽搐，这是人话吗？陆成风出来，径直来到弗朗西斯的办公室，然后开始破解他的电脑。弗朗西斯这些年肯定没少贪污，他手里定有一大笔钱存在暗网银行。他昨晚在地下的那台电脑里查过，但是没什么发现。陆成风的水平虽然不及顶尖黑客，但破解一个小小的登录密码还是能做到的。不一会，他便破解了弗朗西斯的电脑登录密码。然后登录暗网，追寻弗朗西斯在暗网上活跃的痕迹。突然，他眼神猛地一亮，找到了，他找到了弗朗西斯的暗网银行账号，但没有密码，有账号也没用。他试着破解密码，可暗网银行的账号密码可不是电脑登录密码能比的。他忙活了好半天，试了无数次，结果都以失败告终。看来得找顶尖黑客才行。陆成风将账号记下来，然后清空所有关于这个账号的痕迹。便在这时，他的手机微微震动了一下。他拿手机一看，手机上是一串数字加密信息。这是暗黑十二生肖内部聊天群中有人找他。如果他没登录聊天群，便会收到这样一条提示消息：陆成风内部聊天群发现找他的是七寸蛇。七寸蛇，龙、哦，我。明天到龙国盐城，我对龙国不熟，你来接我吧。陆成风嘴角一抽，回复道：“滚一边去！妈的，这些混蛋，杀他之心不死啊！”陆成风在心里默默的吐槽：“七寸蛇，放心，我不会杀你的。我这人最怜香惜玉了，你当我是三岁小孩那么好骗？”陆成风心里吐槽：“看来自己上次装女人很成功。”七寸蛇以为自己是女的，不过由此可见，七寸蛇是个男的。但他不敢确定，或许对方也是故意在迷惑他。七寸蛇再次发来消息，告诉你个好消息，赤面虎也来龙国了。陆成风表情倏地一僵，立刻回复他来做什么？七寸蛇，你猜，我猜你妹呀、啊！陆成风回复：杀我！七寸蛇，恭喜你答对了。陆成风黑着脸回复：你出卖我，你还有没有一点职业道德？七寸蛇本来是有，但他实在给的太多了。他问我你在哪里，出价五千万，但我只告诉他你在龙国，没说盐城。陆成峰嘴角抽搐，回复我鄙视你，七寸蛇，谢谢。陆成峰一脸无语回复，这五千万应该有我一半。七步蛇见面全都给你。陆成峰默默的下线了，他心里盘算了一下，现在赤面虎知道自己在龙国，七步蛇知道的更多。他知道自己在盐城，这次为了请七步蛇帮忙，自己泄露了太多的信息。不过倒也没什么大问题。盐城近千万人口，想要找到他，无疑大海捞针。七步蛇想要找到自己，唯一的办法就是通过苏以军。看来自己得跟苏以军通通气。
，堵死这条路。正在这时，敲门声响起，陆成风收敛思绪，进来，门开了。樊志伟手上缠着白色的纱布，有鲜血渗出。他抱着一沓资料走过来，一脸畏惧的看着陆成风。陆总，这些就是公司最重要的几个投资项目。陆成风嗯了一声，开始翻阅。樊志伟也不敢走，也不敢坐，一直等着陆成风翻阅完所有的资料。樊副总，三天之内，这些投资项目该转让的转让，能撤资的撤资，我要确保三天之内资金回笼。樊志伟满脸为难。陆总，如果这样的话。我们要损失不少钱，这不重要，按我说的去做。记住，这是总部的命令，你我只需照做就行。樊志伟点头，是我立马去办。陆成风嗯了一声，樊副总，我知道这些年你也捞了不少，无所谓，我不会追究。而且这件事如果办得漂亮，我会向总部跟你请功，总部不会亏待你的。樊志伟眼神一亮，连连点头，谢谢陆总。就在这时，陆成风的手机响了，陆成风挥挥手，樊志伟识趣的出去了。电话是苏以军打来的，陆成风接通，打趣道：“亲爱的，刚分开就想我了，我我我我一会有个很重要的合作要谈，你能不能陪我一起去呀？”苏以军磕磕巴巴的说道。陆成风能想到，苏以军现在肯定俏脸通红，看来昨晚的事的确是吓到他了。其实这几天他还是安全的，杀手分部被他昨晚连根拔起，暂时没人会对他造成威胁。行，那我现在去找你，陆成风，谢谢你。陆成风调侃了几句，结束通话后。他起身朝着外面走去，走到门口的时候，又转身回来，把电脑主机给拆下来，带一起带走了。虽然他清理了所有的痕迹，但他能追查到弗朗西斯的暗网账号，难保别人不会追查到。出了公司，将电脑主机直接丢在车子后备箱，然后驾车前往苏家。到了苏家，陆成风下车，还没进门，就看到苏老爷子穿着一身唐装，在夕阳下。一板一眼的打着太极拳，离苏老爷子不远的地方，一个三十来岁的青年，皮肤黝黑，干净利索的短发，站得笔直如标枪，手里拿着毛巾。陆成风眼睛微眯，这人太阳穴微微鼓起，看他的眼神锐利，充满了警惕，应该是个高手。苏爷爷精神不错呀。陆成风上前，笑容灿烂的跟苏老爷子打招呼。第十四章。韩言，保重。苏老爷子一边打太极拳，一边朝着陆成风笑了笑。陆成风走过去，跟着苏老爷子练。来找以军的，嗯，以军说有个项目要谈，让我陪他一起去。苏运桥看着陆成风滑稽的动作，笑着说：“你这打的什么呀？”太极拳啊！您看，一个大西瓜，中间砌一刀，你一半，我一半。苏老爷子被逗得哈哈大笑。旋即，他停了下来。旁边的寸头青年急忙上前把毛巾递过来。苏老爷子一边擦汗，一边笑着说：“小鹿，给你介绍一下，这位是我老战友的孙子，叫韩延，是特殊兵种出身，身手了得，一直负责保护以军爸爸的安全。昨晚的事发生后，把小韩安排到了我身边。我一个老头子，有什么好保护的？”你会让小韩跟你们一起去？陆成风看向韩言，笑着点点头打招呼。韩言却像是没看到似的，面无表情，连看都没看他一眼。陆成风怔了怔，微微皱眉，心说：“我得罪他了吗？”苏老爷子笑着说：“小韩是军人出身，就是这个性格。”陆成风嗯了一声，心说：“这个性格可不讨喜呀、啊。”容易挨揍。突然，他目光微闪，七寸蛇如果来了，肯定会从苏以军这里查找关于他的线索。这个韩延岂不是最完美的替罪羊？七寸蛇发现自己找错了人，不会杀了韩延。没有利益的事，杀手不会干，但揍这家伙一顿是少不了的。韩延，保重。陆成风在心里默默地说道。这时，苏以军出来了。今天苏以军刻意打扮过，整个人光彩夺目。小军，开我的车吧。苏以军没意见，来到车子跟前。陆成风把车钥匙递给韩延，谁知韩延根本没接，打开后车门。等苏以军上车，他关上门后，自顾自地绕过车身，拉开车门，上了副驾驶座。陆成风嘴角微微一抽，这家伙有点拽呀、啊！看在你即将成为我替罪羊的份上，我就不跟你计较了。等七寸蛇来了，有你哭的时候。陆成风心里吐槽了几句。上车后，陆成风问小军：“去哪？”开元大厦。隔红酒店，陆成风启动车子，朝着目的地驶去。到了地方，苏以军道：“韩岩，你在这里等我，成风陪我上去就行。”韩岩犹豫了一下，说道：“大小姐，苏爷爷叮嘱我，现在外面不安全，让我一定要寸步不离的跟着你。没事，有成风在，不会出事的。”苏以军笑着说道。韩岩轻蔑的看了一眼陆成风，就这细胳膊细腿的，要是真遇到危险。他肯定跑得比谁都快。陆成风眉梢微扬，这家伙看不起他呀。苏以军注意到了韩言的眼神，心里不由得一紧，生怕他不小心得罪了陆成风。陆成风的手段有多狠？
他可是一清二楚。他看向陆成风，怕他生气。一般人生气，顶多吵一架，最多打一架。陆成风生气可是会死人的。陆成风亲昵地摸了摸他的俏脸，微微摇头。他没这么容易生气。一个杀手若是控制不住自己的情绪，那混一辈子也是个不入流的杀手。苏以军被陆成风这亲昵的动作弄得俏脸绯红。这个臭流氓，老是动手动脚的，占他便宜。那。那一起吧。陆成风点点头，三人走进大楼。苏以军这次要见的是建宏集团的人。建宏集团可是盐城数一数二的大集团，市值数百亿，建筑、医药、娱乐，涉猎甚广。一句话，什么赚钱，他们做什么。这次前来，苏以军的主要目的是为了拉投资。苏氏集团为了这款抗癌药，几乎掏空了家底。现在公司资金紧张，后期的临床试验、推广都需要大量的资金来维持。建宏集团的人早就到了。服务员带着陆成风几人来到一个可容纳数十人的豪华包厢。一进来，一个身穿合体西装、戴着金丝眼镜、三十岁上下的斯文青年站起身，面带笑意的迎了上来。苏总，我们又见面了。这几天不见，苏总更漂亮了。青年伸出手，跟苏以军握了一下，然后很快松开，表现的大方得体。陆成风打量着青年，目光微闪。这人他觉得有点眼熟，但一时又想不起在什么地方见过。严总谬赞了，等久了吧。他姓严，这个姓氏让陆成风的眼底闪过一抹厉芒，但很快便恢复了正常。没人察觉，我也是刚到。陆总，请。青年做了个请的手势。对了，严总，给你介绍一下，这位是我男朋友陆成风。成风，这位是建宏集团的严有为。严总，严有为微微怔了一下，打量着陆成风，脸色阴沉了几分，不阴不阳地说了一句：“看来我的消息有些闭塞呀，竟然都不知道苏总有男朋友了。”苏以军柳眉微蹙，这话听着让他很不舒服，心说：“我有男朋友，管你什么事？”严有为怪笑了两声：“苏总，你让我很失望啊。”苏以军皱眉，严总，你什么意思？苏总可能不知道，我今天之所以来，生意是次要的，主要是为了苏总而来。严有为走过去坐下，翘着二郎腿，继续说道：“我严有为女人很多，但像苏总这种才貌双绝的却没有。自从上次酒会以后，我对苏总可是一见倾心，日思夜想，所以我那时候就在心里发誓，下次见面我一定要让苏总成为我的女人，不管用什么手段。”严有为很狂，当然他也有狂的资本。建宏集团在整个盐城都是排的。上号的企业，严有为身为建宏集团总经理，年少多金，自身能力也不差，要风的风，要雨的雨，想低调都难。苏以军俏脸陡然一沉，严总还请自重。严有为忍不住发出一阵怪笑，然后目光落到陆成风身上，面露不屑。我只是不忍心苏总这种才貌双绝的女子委屈自己，这样的废物根本配不上你。苏总难道不觉得我严有为才是你的良配吗？苏以军也不是一般女子，立刻沉声说道：“严总，我选择谁那是我苏以军自己的事情，就不劳你操心了。”承蒙严总厚爱，但这种话我不希望再听到。严总，有机会再合作吧。告辞。苏以军说完，冷着脸拉着陆成风便要离开。这时，只听严有为怪笑起来：“苏总，你觉得你走得了吗？苏总可能不太了解我，我严有为看上的女人一个也跑不掉。”第十五章。严有为，苏以军俏脸含煞，冷冷地盯着严有为：“你想做什么？我给苏总两个选择：第一，今晚留下心甘情愿的陪我。说实在的，能成为我的女人，是你高攀了。第二，苏总拒绝，那我只能用强了。就算我强上了你，你又能奈我何？苏家跟我严家比还不够格。”苏以军气得俏脸铁青，浑身哆嗦：“你，你无耻！”严有为冷笑：“苏总，弱肉强食，你苏家要是比我严家强，我跪下给你舔鞋都行。可你苏家远不如我严家。”家，那就乖乖认命。你若顺从，我还会好好待你；若你拒绝，那很抱歉，我就不会那么温柔了，还会让苏家从盐城商界除名。你敢赌吗？苏以军双拳紧握，指骨泛白，气得不轻。陆成风轻轻握住他的手。你是不是忘了自己还有个男朋友呢？苏以军俏脸微微一变，他知道陆成风一旦出手，非死即伤。严家在盐城势力不小，他不想陆成风牵扯其中。陆成风是吧？我也给你两个选择：第一，自己滚出去；第二，我让人打断你的腿，把你丢出去。陆成风不怒反笑，你还真是一点都不隐藏自己的心思，这就是传说中的霸总吧。隐藏，严有为冷笑，在这盐城，我严有为要什么，说一句就行，何须隐藏？有隐藏给谁看呢？你就不怕律法？严有为哈哈大笑，满脸轻蔑，小子，你太天真了，在这盐城，谁敢动我？这就是有钱有势的好处。当金钱站起来的时候，所有真相都会沉默；当权力站起来的时候，金钱也得礼让三分。陆成风眼神逐渐冰冷，扯了扯嘴角。其实当年那场大火没把我烧死的时候，我就懂了这个道理。那时候我才十岁。严有为皱眉，没听懂陆成风这句话的意思。既然你懂，那应该明白自己该怎么做吧。
。陆成风看着他，最后一个问题：严建东是你什么人？严有为满脸诧异：“你认识我父亲？”陆成风的眼神愈发冰冷：“认识，当然认识。这个名字我记了十五年，深入灵魂。”严有为满脸狐疑：“你怎么认识我父亲的？别急，你会知道的。”陆成风牵着苏以军的手：“走吧。”站住！严有为眼神阴鸷，盯着陆成风。就算你认识我父亲，今天也得把他给我留下。看在你认识我父亲的份上，我不为难你。滚吧！苏以军察觉到了陆成风的不对劲，他的气息十分暴虐，像是在失控的边缘，眼神阴冷的让人心寒。他刚才说什么火里逃生，又问了严建东，然后整个人就不对劲了。苏以军立刻意识到，陆成风肯定跟严建东有什么仇怨，他急忙拉着陆成风往外走。一旦陆成风失控，在这里杀了严有为，后果不堪设想。他不是在帮严有为，他是在帮陆成风。为了严有为这种人搭上自己，根本不值得。苏总，你可想好了？一旦踏出这个门，我就当你是拒绝了我。在盐城，还没有哪个女人敢拒绝我。苏以军回头，俏脸含煞。严有为，我劝你别作死。严有为发出一阵狞笑，旋即拍拍手。突然，包厢门开了，三个身材魁梧、肌肉高高隆起的壮汉走了进来，关上门，挡住门口。韩岩一个箭步上前，挡在陆成风和苏以军面前。苏以军紧紧地握着陆成风的。手轻轻摇头，为了这样的人搭上自己不值得。他虽然只见陆成风出过一次手，但他很清楚陆成风的手段有多狠，一旦出手，这些人必死无疑。苏以军，你当真是给脸不要？在这盐城还没有我严有为得不到的女人，你非得逼我用强？那本少满足你。严有为一脸狞笑的挥挥手，这两个男的打断手脚，找个没人的地方扔下就行，别伤着苏总。我可不想晚上玩的不尽兴。陆成风的眼神越来越冷，苏以军小声安慰，别冲动，韩岩可以的。那三个壮汉。朝着韩岩冲了过来，他们的步伐和动作一看就是拳击手出身。陆成风猜的没错，这三个人以前是打地下黑拳的，后来被严有为招揽。一个黑衣壮汉，一手护住面门，另一只手握拳，还碗大的拳头带着破空声轰向韩岩的脑袋。韩岩很刚，出手如电，抓向对方的拳头，砰！拳掌碰撞，韩岩闷哼一阵，整个人被震得踉跄着，倒退了好几步。韩岩、苏以军惊呼：“大小姐，别担心，我没事。”这时，那壮汉咧嘴一笑，庞大的身子如蛮牛般朝着韩岩冲撞过来。这次韩岩没有硬碰硬，灵巧的躲开对方的冲撞，一脚踹在对方腿弯，壮汉身子一矮，整个人直接栽了出去。另外两个壮汉冲过来帮忙，陆成风却趁机拉着苏以军朝着门口跑去。韩岩自己想办法脱身，我相信你。韩岩不怒反喜，他的任务就是保护苏以军安全。虽然陆成风的做法有点狗，但苏以军安全就好。快给我拦住他们！严有为大吼，两个壮汉立马掉头去追陆成风和苏以军。韩岩脸色猛地一变，躲开袭来的拳头，想要冲过去拦住那两人。可就在这时，他看到陆成风又回来了，手里还拎着一个灭火器。两个壮汉看到陆成风手里的灭火器，下意识地停住脚步，往后退去。看来他们意识到了陆成风要做什么。韩岩，过来！韩岩伸手脚。剑几个箭步冲了过来，陆成风拎着灭火器，白色的粉末喷涌而出，一时间整个包厢粉雾弥漫，响起剧烈的咳嗽声。快走！陆成风丢下灭火器，跟韩岩一溜烟没影了。苏以军站在电梯里，挡着电梯门，等着他们。两人冲进电梯，电梯门关闭，下行到一楼，三人跑出大厦，开车一溜烟没影了。韩岩，你没事吧？苏以军满脸关心，大小姐，我没事。说完，看向陆成风，犹豫了一下，谢谢呀、啊，你今天表现不错。嗯，陆成风看了他一眼，嘴角抽搐。其实最后一句大可不必。韩岩接着说，下次遇到危险，别管我，大小姐的安全才是最重要的。你不该回来救我。陆成风嘴角一抽，你是不是不太会聊天啊？你这是谢我呢，还是训我呢？韩岩不说话了，他的确不太会聊天，天生嘴笨。车子行驶到半路的时候，陆成风突然间将车停靠在路边。我突然想起，还有点事。韩岩，安全把你家大小姐送回家。苏以军俏脸微微一变，他猜陆成风是要回去找严有为。成风，能不能放心，不会有事的。陆成风笑着打断他的话，然后下了车，来到后面，敲了敲车窗，待车窗降下来，说道：“苏氏集团资金短缺的事，怎么不跟我说？女朋友，不知道我们有没有合作的机会呢？”苏以军怔了怔：“你，你要给苏氏集团投资，怎么？”怕我没钱啊？放心，我还是存了些老婆本的。这件事咱们回头详谈。赚了呢，就分我点；亏了就当是彩礼了。苏以军俏脸绯红，陆成风，你一定要小心。陆成风轻笑着点了一下头，旋即他拍拍车窗，韩岩，快送你们大小姐回去。第十六章。不会有人知道是我做的。夜深了，开元大山某个酒店的房间里，一个身材不错的女人被严有为压在身下。女人白腻的皮肤上满是深深的咬痕，满脸痛苦，却又不敢反抗。严有为像是一头野兽。
喘着粗气，埋头苦干。终于，随着一声低沉的嘶吼，严有为结束了自己的兽行。他看了一眼浑身咬痕的女人，冷笑一声，起身走进浴室，洗了个澡，穿上衣服，离开了房间。严少，今晚不在这里歇着了。一个壮汉眼睛红肿，看到严有为，点头哈腰的问道。其他两个壮汉也是一样，眼睛通红，灭火器的干粉进到了眼睛，没瞎算，他们狗命好。老爷子，让我回家一趟，走吧。几人来到地库，驱车回严家。一个壮汉揉了揉红肿眼睛，满脸痛苦。严少，等找到那个小子，我一定要把他全身骨头一根根打断。其他两个壮汉附和着点头，满脸狰狞。严有为眼神阴鸷，我当然不会放过他。还有那个臭婊子，竟敢拒绝我！等他落到我手里，看我不玩死他！突然，咯吱一声，一个急刹车，车轮爆死，在地面擦出四道黑色痕迹。严有为一个没注意，因为惯性，脸狠狠地撞在前面的座椅靠背上，不由得发出一声。痛呼，感觉鼻梁都撞碎了，疼得眼泪横流。你他妈怎么开的车？严有为狠狠地在座椅靠背上踹了几脚，发泄心里的怒气。严少是今天用灭火器喷我们的那个小子。开车的壮汉满脸凶狠地盯着车子前面的路程风，恶恶狠狠地说道。严有为抬头看去，透过前挡风玻璃，看到了挡在车子前面的路程风，竟然送上门来了。看来这小子知道自己得罪了不该得罪的人，应该是认怂服软来了。严有为满脸狞笑，现在服软晚了。严少，我先下去打断他的腿，给您出出气。严有为狞笑着点点头。开车的壮汉推开车门下车，一脸不屑地看着陆成峰，小子，你是来给严少认错的吧？可惜晚了，敢得罪严少，你有几个脑袋？我先打断你腿，让严少开心开心。壮汉说完，一脸狰狞，壮硕的身躯朝着陆成风冲了过来。陆成风面无表情地看着他，车里的人皆是目露凶光，等着看陆成风被打断双腿、痛苦哀嚎的样子。可冲向陆成风的壮汉突然间扑倒在地，因为惯性，滑到陆成风脚下才停下。车里的人眼底的凶光变成了不解，这什么情况？他们这个角度根本看不到。壮汉咽喉上插着一把寒光。闪烁的飞刀，严有为察觉到了不对劲，吩咐其他两个壮汉：“你们下去看看，小心点。”是，两个壮汉应声，然后推开车门下车。可当他们才钻出车子，站直身体，突然间，双手死死地捂着脖子，喉咙里发出奇怪的呵呵声，身子踉跄，旋即，他们的身子猛地一僵，眼神定格，脸上带着来不及消散的恐惧，重重地倒在了地上。严有为扭头看去。突然间，浑身汗毛根根倒竖，脸色一瞬间惨白如纸，整个人都吓傻了。接着，稀薄的月光，他看到一个壮汉的咽喉处插着一把寒光闪闪的飞刀，鲜血咕咕往外涌，严有为魂都吓飞了。咚咚咚，车窗被敲响，严有为浑身猛地一颤，吓得心跳都半了半拍，僵硬的扭头看去，见陆成风站在外面，示意他降下车窗。严有为吓得发出一声尖叫，都不像人音了。惊慌失措的想要从另一边逃走，他整个人都吓软了，腿脚发软，但求生的欲望让他拼命的往外逃。可突然，一只大脚踹在了他头上，把他重新踹了回去。这一脚差点把他的脖骨踹断，可他顾不上这些，拼命的求饶：“别，别杀我，别杀我，求求你了，别杀我，我给你钱，你要多少钱我都给你。”陆成风半个身子钻进车里，一记手刀下去，严有为的求饶声戛然而止。旋即，他将三个壮汉的尸体塞进车里，又从路边的树。后面取来一把铁锹，一起扔在车上，然后驾车离开这里。整件事情从头到尾不超过三分钟。这是一条小路，白天都没多少人，晚上更是一辆车都看不到。路边的摄像头也被陆成风早就破坏了。车子沿着小路避开所有的摄像头，朝着市区外驶去。大概一个小时后，车子在一片荒无人烟的山脚下停了下来。盐城本就是开山而建，周围最不缺的就是深山老林。陆成风停好车，拉开车门，拎着两个壮汉的尸体。朝着山上走去，这两个壮汉加起来最起码都有四百多斤，但陆成风拎着他们，轻若无物，健步如飞。严有为醒了。耳边一片风吹树叶的沙沙声，他惊恐地发现自己在一片林子里，他的双手双脚被反绑。他想起了昏迷前发生的事，那个他一直以为是废物的陆成风，不知道用了什么诡异手段，眨眼间将他重金聘请的三个保镖都杀了。一阵寒风吹来，严有为浑身汗毛都竖了起来，他拼命地挣扎起来，但是手脚被束缚，他像一只大耗子蛆，怎么挣扎都是徒劳。突然。他听到了挖土的声音，严有为拼命地翻过身子，瞪大眼睛看过去，顿时吓得魂都飞了。原来是陆成风在挖坑，他站在坑里，只露出个脑袋，说明这坑已经很深了。他重金聘请的三个保镖的尸体跟垃圾似的堆在不远处。陆成风扭头看来，说出了今晚的第一句话。
，醒了！严有为惊恐的大喊：“救命啊！救命啊！”可他喊救命的声音全被风吹树叶的沙沙声掩盖了。陆成风从坑里跳上来，然后走过去，将三个壮汉的尸体丢进了坑里，旋即朝着严有为走过来。严有为吓得尖叫，身子拼命的往后缩：“你、你、你、你想干什么？”陆成风，我告诉你，我若出事，我严家绝对不会善罢甘休的。严少放心，不会有人知道是我做的。当然，就算知道也无妨，因为严家的人迟早都要死，一个都活不了。陆成风笑容冰冷，抓着严有为的头发，将他拖到坑边，然后如丢垃圾般扔了下去。第十七章。我给你讲个故事。严有为吓尿了，满脸惊恐的大喊：“陆成风，你想要干什么？我是严家的人，你要是杀了我，你也别想好过。我求你了，放了我，放了我吧！”陆成风站在坑边，眼神冰冷的，不带一丝感情。原来你也会害怕，你之前不是很狂吗？说整个盐城没人敢动你吗？我动了，你又能如何呢？陆成风，饶了我吧！求求你了，饶了我吧！我给你钱，我给你很多钱，只要你放了我。严有为吓得魂飞魄散，痛哭流涕的哀求。严有为，我给你讲个故事吧。十五年前，有一个很幸福的小孩，有疼爱他的爷爷奶奶、爸爸妈妈，还有一个小他两岁的妹妹。为了给这个小孩一个良好的教育环境，他们举家迁移，从一个小村庄来到盐城讨生活。那个小孩的父母勤劳能干，几年后。他们在盐城的郊区开了一个养猪场，生活不算富裕，但一家人过得和和睦睦，很幸福。可有一天，一个有钱有势的人看上了那片地，可那个小小的养猪场是小男孩一家赖以生存的根本，自然是不愿意贱卖。那个有钱有势的人派人三天两头的来骚扰，小男孩的爷爷被气得病倒了，父亲被打断了腿。他的母亲被凌辱，变得疯疯癫癫。更可怕的是，在某个晚上，那个养猪场发生了一场大火，除了那个小男孩死里逃生，其他人都被大火吞噬了，包括那个小他两岁的妹妹。你知道那个小男孩是怎么活下来的吗？是他父亲在晕倒前拼着最后一口气，把他推进了地窖里，才侥幸保住了性命。小男孩是获救了，可没有证据。罪魁祸首依然在逍遥法外。于是有一天，那个小男孩找了一把刀，等在凶手家门口。凶手一出现，他冲上去捅了对方一刀。可惜那年他才十岁，力气太小，没捅死对方，自己还差点被打死。还好他运气不错，遇到了一对好心的母女，把他送去了医院，不然早就死在路边了。严有为像是想起了什么，突然间瞪大眼睛尖叫：“是你！”陆成风低头看着他，声音冰冷：“想起来了。”严有为心惊肉跳，他想起来了。十五年前，他也只是个半大小孩。有一次，他父亲带他出去玩，可刚出家门，不知道从哪冲出来一个小孩，一刀捅在了他父亲肚子上。他想起来了，全都想起来了。陆成风就是当年那个小孩。他回来复仇了。严有为脸色煞白，眼睛里满是惊悚，一股寒意袭遍全身，遍体生寒。陆成风，别杀我，求求你了，别杀我！陆成风面无表情地看着他，然后拿起铁锹开始填土。严有为吓疯了，陆成风这是要将他活埋了。陆成风，别杀我，害死你全家的是我父亲，我是无辜的，饶了我，你去找父亲，都是他干的。陆成风冷笑，还真是父慈子孝。严有为，我等这一天等了十五年，你们严家的人都会付出代价。你是第一个，但不是最后一个。严有为惊恐的尖叫，想要从坑里爬出来，可惜他的手脚都被束缚，根本就是徒劳。严有为，躺下吧，你这样我不好埋啊！救命！救命啊！严有为见求陆成风没用，扯着嗓子喊了起来。砰的一声，陆成风一铁锹拍在他脑袋上，鲜血飞溅。严有为惨叫一声，仰面栽倒。陆成风，你这个疯子，恶魔，你快放了我，不然我父亲不会放过你的。我求你了，放了我吧，陆成风，我做鬼也不会放过你的。严有为吓得精神失常，开始胡言乱语，他的身子很快被土掩埋了，最后一铁锹土盖在了他的脸上，声音戛然而止。不多时，坑被填平了，陆成风从旁边搜集了些草籽，撒在埋严有为的地方，又用枯枝树叶掩盖了地上的痕迹。严有为，很快，严家其他人就会下去陪你，黄泉路上你不孤单。陆成风带着铁锹离开了。他开着严有为的车，一路行驶了一百多里，找了个人迹罕见的地方，抽出油箱里的油，撒在车上，点着后离开了。他开过这辆车，难免会留下痕迹，一把火烧了最安全。陆成风并未回市里，太远了。他去了离这里十几里外的县城，找了个地方休息了一夜。第二天坐大巴回到了市里。回到家，手机刚开机，苏以军的电话就来了。陆成风，你的手机可算是能打通了，担心死我了。你没事吧？听着苏以军急切且关心的话语，陆成风眼神不由得变得温柔。我没事，手机没电了。苏以军肯定是不信的。陆成风的手机关机整整一夜，他不信，陆成风才发现手机没电了。不过这些都不重要，陆成风人没事就好。陆成风，你这会有时间吗？有，怎么了？你能陪我去趟机场吗？
，我一个好朋友从国外回来了，我要去接他。”陆成风嗯了一声：“好，我现在去找你，在家等着我。”陆成风洗了个澡，换了身衣服，便出门了。到了苏家，开上自己的车，带着苏以军一脚油门冲了出去。陆成风从后视镜里看着追出来的韩岩，嘴角噙着坏笑，嘿嘿笑了起来。这个韩岩太不懂事了，总想当电灯泡，耽误咱俩谈情说爱。苏以军红着脸不说话。过了一会，陆成风发现苏以军不时的偷看他，欲言又止。好看吗？啊！苏以军像是做错事被抓到的小孩，一副做贼心虚的样子，小脸红扑扑的。我现在是你男朋友，想看就大大方方的看，你要是喜欢，脱光给你看都行。当然也可以摸。苏以军又羞又怒，暗啐一口。这个臭流氓！陆成风朝着他眨眨眼，是不是想问我关于严有为的事？苏以军点了一下头，轻轻嗯了一声。放心，这个人永远不会出现在你的面前了。苏以军愣住了，有些畏惧的看着陆成风。你、你、你、你把他杀了？陆成风也没隐瞒，嗯了一声。怎么害怕了？苏以军摇摇头，又点点头。你这是害怕还是不害怕？苏以军小声说，一点点害怕。他亲眼见过陆成风杀人，还不止一个，所以在听到他杀人的时候，虽然没有亲眼所见那么害怕，但还是有一点害怕。陆成风笑了起来，他完全可以理解。苏以军虽然优秀，但说到底依旧是个普通女孩，杀人这种事，害怕是正常的。第十八章。林建路，两人来到机场，停好车。苏以军看了看时间，飞机还有二十几分钟落地，我们等会吧。陆成风嗯了一声，旋即问：“你这个好朋友，男的女的？”“女的，我们是大学同学，当时是同一个寝室，感情很好。后来他出国了，但我们的联系一直没断过。”陆成风点点头：“长得漂亮吗？”苏以军突然间警惕地看着他：“你想干嘛？”陆成风一脸认真：“不想。”苏以军怔了怔，突然间反应了过来。俏脸一红，陆成风，你你你你流氓！陆成风嘿嘿坏笑，你是问我的。我要说想不合适，苏以军哼了一声，撇过头去不理他。陆成风看着他，目光不由得落到了他丰满的胸上，横看成岭侧成峰，远近高低各不同。苏以军疑惑的回过头，发现陆成风盯着自己的胸看，又羞又怒。你你你不许看，好嘞！陆成风痛快的答应了，然后伸出了手。苏以军吓了一跳，你想干嘛？想。苏以军差点没崩溃了，愤愤的瞪着他伸过来的手，换了个说法，你想干什么？陆成风突然一脸伤心，苏以军，你。不让我看，又不让我摸，没你这么欺负人的。苏以军眼神呆滞地看着他，感觉自己的脑子有些不够用了。你你你无赖，明明是你欺负我！陆成风不由得笑出了声，伸手摸了摸他的小脑袋，真可爱。苏以军愣住了，被陆成风这亲昵的动作弄了个大红脸。他鼓起勇气，瞪着陆成风：“你以后不能欺负我，不然我我我……”他想了半天，发现自己好像什么能威胁陆成风的。你就给我生几个儿子，让我跟老黄牛一样干一辈子。等我老了，干不动了。他们掀桌子，摔杯子，跟我要房子、车子。天哪，不能想，光是想想我都觉得太惨了。陆成风好心给他出主意，苏以军想了想，突然俏脸一红：“你想得美，谁要给你生儿子了？生女儿也行。”苏以军白了他一眼，不说话了。他知道斗嘴，自己不是陆成风这个流氓的对手。陆成风笑眯眯地说道：“考虑一下，网上都说了，恨一个男人就给他生最少两个儿子。可我不恨你啊。苏以军得意地看着陆成风，心说：“这下你没话说了吧？”陆成风笑容灿烂，网上还说了，如果你不恨一个男人，就是他生两个女儿。苏以军一脑门的点点点，彻底无语了。哼，歪理！陆成风突然像是想到了什么，脸色一正，话锋一转：“小军，我跟你说件事，如果有人旁敲侧击的从你这里打探我的情况，一定要小心。”苏以军看着他：“怎么了？没什么，就是尽量不要透露关于我的信息。有人问，你就告诉他，我就是个长得帅、能力强的普通人就行了。”苏以军嘴角抽搐了几下，心说：“臭不要脸。”好的，我知道了。说完，看了一眼时间，哎呀，时间差不多了，我们快进去。苏以军下车，带着陆成风，匆匆赶往出口。两人刚到，便看到乘客已经往外走了。突然，陆成风眼神微微一亮，脸上闪过一抹惊艳。一个身材高挑妙曼、凹凸有致、肌肤白腻、身着红裙的女子，在人群中如鹤立鸡群，格外显眼。小鹿，小鹿，这边！苏以军开心的挥舞着小手，那红裙女子笑容明媚的摆手回应，然后脚步轻盈的走过来，两女亲热的拥抱在一起。小鹿，你又漂亮了。只见红裙女子红唇轻启，你又变大了。苏以军脸上闪过一抹羞涩，陆成风嘴角微微勾起，看着两女拥抱，脑子里不由得冒出一个词：豆奶。两女分开，苏以军拉着红裙女子走过来，小鹿，我给你介绍一下。
，这位是我男朋友陆成峰。成峰，这是我最好的朋友，也是闺蜜。林建路，林深建路，海蓝现金。林建路，好名字，你好，欢迎来盐城。陆成峰笑着打声招呼。林建路打量着陆成峰，那双妩媚的桃花眸子像是会说话，微微点了一下头，旋即将看向苏以君。好啊，你竟然偷偷交了男朋友都不告诉我。苏以君笑容羞涩，我们才交往没多久。嗯，皮囊看着不错。他是做什么的？他是天赐集团的总经理。林建路点点头，嗯，工作还行。快跟我说说，你们是怎么认识的？好啦，后面慢慢再告诉你。咱们先回家。我妈爸知道你要来，做了一大桌子的菜，让女手拉手走在前面。陆成峰跟个苦力似的，拉着林建路的行李箱跟在后面。回到车上，陆成峰驾车，两女坐后排，叽叽喳喳的聊个不停。小陆，你怎么突然回国了？想你了，就回来了。那就好，这次回来一定要多待些时间。咱们都好久没见了，嗯，那就待到你烦我了，我再走。才不会，我恨不得你一直不走呢。两女叽叽喳喳的聊得火热，陆成峰全程只听不说，完美的扮演了一个不跟女朋友闺蜜过多接触的好男朋友形象。回到苏家，苏以君带着林建路先进去了。陆成峰取下行李箱，正准备进去，却见韩言黑着脸走了出来。陆先生，你太过分了。啊！我怎么了？陆成峰装傻，韩言板着脸。你应该知道大小姐现在的处境。那晚她遭遇刺杀的时候，你就在场。你身为她的男朋友，竟然独自带她出去，将她置身于危险当中，太不应该了。放心。我会保护好他的。你，韩言有些轻蔑地看着他。陆先生，别怪我说话难听。你既然不能扛手，不能提，可以说手无缚鸡之力，动脑子或许我不如你，但打打杀杀你不如我。陆成峰嘴角一抽，你这是人身攻击。什么叫我手无缚鸡之力？那我怎么撒尿呢？韩言一时间没听懂，低头想了想，突然间明白了过来。一脑门的黑线。可当他抬起头的时候，发现陆成峰已经拉着行李箱跑了。他一脸无语地看着陆成峰的背影，小声嘀咕：“大小姐怎么找了这么个货？看着像个体面人，可说话太不正经了。”第十九章。又菜又爱玩。陆成峰进来，便看到苏以君的妈妈正亲热地拉着林建路的手说话。看来林建路跟苏家的人很熟。林建路走过来，道了声谢，接过陆成峰手里的行李箱。苏爷爷、叔叔、阿姨，我给你们带了礼物。林建路说着，打开箱子，把礼物拿出来。这女人还是很聪明的，老人就送修身养性的东西，女人就送美容养颜之类的东西。跟陆成峰第一次来的苏家的时候选的礼物几乎差不多。送完礼物，林建路看着陆成峰，嫣然一笑。抱歉，我不知道小军谈男朋友了，所以没准备你的。这个送给你。林建路取下箱子里面一个小挂件，那是个米老鼠玩偶。陆成峰嘴角抽搐了一下，无奈的接过来，谢谢呀、啊，以君，你先带小鹿回房间收拾一下。然后下来吃饭。苏以君的妈妈声音温柔，说完看向陆成峰。小鹿中午也留下来吃饭。陆成峰笑着微微颔首。苏家的人并未完全接受他，对他还在考察期。这俩丫头估计还得一会。小鹿，你陪我手谈几局。这老头真是又菜又爱玩，赢了笑嘻嘻，输了就甩脸子。陆成峰心里吐槽，但还是笑着点点头，跟着苏老爷子来到书房。陆成峰将那个小玩偶揣进兜里，然后两人开始对弈。这老头越来越赖皮了，不但要赢，而且还要赢得漂亮。漂亮，不行不行，你不能走这里，你走这里我没法走了。你小子是不是偷我棋子了？我这里明明有一颗棋子的，你肯定偷我棋子了，我得补一枚。陆成峰一脸的生无可恋，这老头太过分了，毁棋就算了，还诬赖他，真是人菜瘾大。陆成峰一连输了好几局，苏老爷子眉开眼笑，你小子什么表情？是不是输不起？陆成峰一脑门的点点点，有些哭笑不得，咱俩到底谁输不起？好了好了，不下了，你小子棋艺太差，赢你一点成就感都没有，回去以后多研究研究棋艺，知道吗？陆成峰苦笑：“好的，苏爷爷，我回去以后一定勤加苦练。”便在这时，敲门声响起，是苏以君喊他们下去吃饭。陆成峰在苏家吃过午饭，便告辞离开了。他驱车来到天赐集团，刚下车，手机微微震动了一下。他登录暗黑十二生肖内部聊天群，七寸蛇，龙，我已就位。陆成峰威正，七寸蛇的速度够快的，没想到已经到盐城了。他回复：“那就辛苦你了，七寸蛇，告诉我你在哪儿。”陆成峰翻了白眼，这家伙杀他之心不死啊！七寸蛇再次发来消息：“保护目标就在我的视线之内，你要不说。”我现在就杀了他，陆成峰根本没当回事，杀死保护目标，这可是行业大忌。七寸蛇不会这么没有职业操守。七寸蛇，你不信？柳成峰，保护好他，如果他少一根头发，就不是你找我了，而是我找你。七寸蛇，看来他对你很重要，他长得不错，要不我接近他，贴身保护如何？陆成峰嘴角一抽，回复：老色批，滚远点。七寸蛇龙、嗯，其实我长得很帅，比他现在的男朋友帅多了。要不咱俩见一面？你要是美女的话，我不会杀你。我是个怜香惜玉的人。
呸！你能有我帅？还有，老子是个男人，我要的是管鲍之交，不是当个搅屎棍。陆成风心里吐槽。陆成风回复：滚滚滚！如果不是怕暴露自己是个男人的事实，他就会回复：有几把多远？滚几把多远？回复完，陆成风直接下线了，朝着公司里面走去。突然，他脚步一滞，转身冲回来，跳上车，一脚油门，朝着苏家的方向冲去。七寸蛇现在肯定在苏家周围，如果自己能先一步找到他，然后打服他，七寸蛇日后就得为自己所用。这也是罗老头定下的规矩。如果暗黑十二生肖成员刺杀陆成风失败，反被他拿下，就得臣服，乖乖听话。发动机咆哮，一路风驰电掣的来到苏家周围。陆成风一边观察苏家周围的环境，同时大脑急速运转，判断出最适合藏人的地方。很快，他便锁定了几个地点，将车子停在隐秘处。陆成风开始了行动，可一番搜索，一无所获。不应该呀！作为顶尖杀手，陆成风对自己的判断还是很自信的。他锁定的地点最适合潜藏。他思索了一阵，然后爬上了一棵树，拿出手机登录后发消息给七寸蛇，目标是否安全？过了一会，七寸蛇有了回复，安全。但下一秒，七寸蛇再次发来消息：“你在套我的话，龙是不是在苏家附近？想要以此判断我的位置？草，这家伙也太警惕了！看来他早就猜到自己会来苏家周围找他，早就有了防备。”陆成风没有犹豫。欲从树上跳下来，一路借助树木遮掩，来到车子跟前，跳上车开车跑了。七寸蛇在暗他在明，而且对方有了防备，如果自己不跑，极有可能被他暗算。陆成风一边开车一边回复：“疑心重视病，对治，咱们都是罗老头带出来的。”我一直拿你们当我亲生的朋友，不像你们总想着杀我。七寸蛇没有回复，估计这回正在暗中找他呢。苏家，苏以军换了申叔式的家居服，正准备去找林建路的时候，林建路却推开门，匆匆走了进来，手里还拿着一个高倍望远镜。他来到窗口，通过望远镜看向远处的密林。小路，你在干什么呢？苏以军满脸好奇。林建路一边观察，一边开口：“我刚才好像看到对面的林子里有野猪，我的房间角度不好，看不清楚，所以来你这里看看。”野猪，苏以军一脸紧张。野猪可是会伤人的，发起狂来很可怕。怎么会有野猪呢？不行，我得给林业部门打个电话，别让野猪伤了人。林建路放下望远镜，脸上闪过一抹失望之色，旋即笑着说：“别紧张，是我看错了，不是野猪，就是块石头。”苏以军松了口气，拍拍鼓鼓的胸口，没有就好。你说有野猪，吓我一大跳。林建路轻笑：“你胆子还是这么小。”刚才听叔叔阿姨说你遭到了袭击，你怎么都没告诉我？快跟我说说，怎么回事？第二十章，咱们很快就会见面。苏以军摇摇头，你还是不要问了，我怕说出来你也会被吓到。林建路笑了起来，你也太小看我了吧？快跟我说说，袭击你的是什么人？苏以军拗不过，只好把事情说了一遍。他告诉林建路的，跟告诉警方和家里人的是一个版本，这些都是陆成风教他说的。林建路眼底闪过一抹厉芒，但很快便恢复了正常。你也没得罪什么人，竟然有专业杀手来杀你，这罪魁祸首是你商业上的竞争者的可能性很大。苏以军微微点了一下头，我也是这样想的。可商场如战场，有竞争对手很正常，很难锁定目标。小军，那你还记得就你的人长什么样子吗？苏以军摇摇头，当时天很黑，我吓坏了，根本不敢看。林建路眼底闪过。一抹失望，旋即安慰道：“没事，你人没事就好。不行，对方这次失手，肯定不会善罢甘休。我得给你找几个身手好的保镖。小鹿，不用了，我现在出门都会带上韩岩，他很厉害的。”林建路目光一闪：“韩岩是谁？就你之前见到的那个，个子高高的，皮肤黑黑的。”林建路想了一下，想起是谁了。这个韩岩很厉害吗？嗯，他是我爷爷战友的孙子，好像是什么特殊兵种退伍，很厉害的。那他是什么时候来你家的？苏以军想了想，有几个月了吧？林建路目光闪烁，不知道在想什么。苏以军见状，打趣道：“你怎么对韩岩这么感兴趣？是不是对他有意思？韩岩人不错，要不要？别，我就是好奇问问。我可不想谈恋爱，我喜欢一个人自由自在、无拘无束，想干什么干什么的日子。”林建路说完，旋即好奇地问：“快跟我说说，你跟那个陆成风是怎么认识的？”我们是在一个酒会上认识的。两个女人聊天的时候，陆成风已经回到了天赐集团，他直接来到樊志伟的办公室。陆总，樊志伟紧张地站起来打招呼。他现在看到陆成风，比看到鬼还让他恐怖。陆成风压了压手，示意他坐。我让你办的是怎么样了？樊志伟急忙说：“公司投资的那几个项目肯定能赚钱。”我说：“要转让股份，有好几家公司很感兴趣，我打算晚上去见见他们。”陆成风微微点头：“价格合适的话，就转让了吧。”樊志伟犹豫了一下，陆总，现在大家都在传说公司这样做是不是要破产了？陆成风看着他，这是你自己的想法吧？
。樊志伟垂着头不敢说话，坐到他这个位置，嗅觉比猎狗都灵敏。陆成峰这种做法，分明是公司遇到了大麻烦。做好你的事，就算公司倒闭了，我也不会亏待你。樊志伟眼神一亮，陆总放心。我一定把事情办得漂漂亮亮的。陆成峰叮嘱他，一定要在三天之内把所有的项目都转让出去。旋即，他来到财务部，找到了徐立明和张文海。徐立明跟樊志伟一样，看到陆成峰跟见鬼差不多，急忙站起身问好，大气都不敢喘。陆总，那个钱我已经还给公司了。陆成峰微微颔首，现在公司账上有多少钱？张文海抢着说，陆总，除了徐经理退回来的，加上今天上午回笼了一部分资金。账上大概有四个亿。陆成峰扫了一眼徐立明，冷哼了一声，贪的不少啊！徐立明吓得一哆嗦，垂着头不敢说话。陆成峰走过去，打开电脑，旋即将账上的四个亿都转到了自己的暗网银行。离开前，陆成峰将自己的手机号给了张文海，让他盯着。公司一旦有进账，立刻通知他。走出公司，陆成峰坐在车上，并未启动车子，而是开始在心里复盘现在的情况。相信过不了几天，总部就会发现这边的事情，会派人来接管公司，或者直接关门大吉。据他了解，龙国一共有三个杀手分布，严城一个已经被他连根拔起，另外两个在什么地方他也不清楚。如果总部发现他背叛，肯定会派人追杀他，这点他倒是不担心，这是出于对自己实力的自信。现在唯一麻烦的是严家，严家请杀手暗杀苏以军，肯定是为了抗癌药。这次失败了，他们肯定不会善罢甘休。七寸蛇不可能一直暗中保护苏以军，所以想要从源头解决问题，就得彻底解决掉严家。不管是自己的血海深仇，还是为了苏以军，严家。都必须消失，就是今晚吧。陆成峰眼神幽冷，决定今晚就彻底解决了严家。他正准备启动车子回家，突然间手机震了一下，拿出手机看了一眼，然后登录暗黑十二生肖的内部聊天群。消息是七步蛇发来的。七步蛇，龙，我已经知道你是谁了。陆成峰悚然一惊，难道自己回苏家周围找七步蛇踪迹的时候被他发现了？他回复：“哦，说说看，七步蛇，你个变态！原来你是男人，一直在装女人。我这人怜香惜玉，可对男人可就没这么温柔了。你死定了！”陆成峰眼睛微微眯起，提醒自己千万不要自乱阵脚，说不定七步蛇在炸他。他回复：“那你还在等什么？七步蛇，别着急，友情提醒，晚上睡觉别闭眼，不然就再也睁不开了。”陆成峰回复：“这么自信，七步蛇，现在你在明，我在暗。”你明白这意味着什么？陆成峰陷入了沉思，被一个躲在暗中的顶尖杀手盯上。纵然是他，也不敢说能轻易躲开对方的暗杀。这时，七寸蛇再次发来消息：“龙，咱们很快就会见面的。”说完，七寸蛇便下线了。陆成峰浑身绷紧，警惕地环顾四周，寒芒闪烁的飞刀夹在指尖，眼神锐利如鹰隼。七寸蛇说不定这会就藏在四周的某个地方，用枪瞄着他的脑袋。此地不宜久留。陆成峰启动车子，朝着外面驶去。一拐弯，前面出现几个年轻人。陆成峰心里一紧，但很快就放松了下来。这些人打扮得流里流气的，一看就是些不入流的小混混。第二十一章碰瓷。可就在陆成峰松了口气的时候，一个小混混突然间回头看了一眼，然后身子一歪，撞在了车头上。砰的一声，小混混倒在地上，然后抱着腿开始干嚎。碰瓷！陆成峰一眼看穿了他们的把戏。那小混混先是回头看了一眼，发现他的车速并不快，所以才放心的撞了上来。而且他撞车的动作太过刻意，作为一个顶尖杀手，岂会看不穿这点小把戏？同时，在不到三秒的时间里做出了判断，那就是打方向、踩油门，车子不偏不倚，直接从小混混的腿上压了过去，然后撞到了旁边的墙上。这里有监控，如果从监控上看。就是小混混碰瓷，陆成峰被吓到了，紧急避让的同时误把刹车当油门，撞到墙上，就是他吓到以后惊慌失措的最好证明。隔着车窗，陆成峰都听到了骨骼碎裂的声音啊。凄厉的惨叫声在地下停车场回荡，其他几个小混混全吓傻了。陆成峰惊慌失措的下车，一脸惊恐的看着双腿被压断、凄厉惨叫的小混混：“你、你、你、你没事吧？你摊上大事了？你这是故意杀人！”一个小混混盯着陆成峰尖叫。陆成峰满脸惊慌：“我没有，我不是故意的，我是被吓到了。小子，你这就是谋杀，你就等着赔钱坐牢吧。”陆成峰转身，背对着探头，脸上惊慌失措的表情顿时消失，声音冰冷：“没错，我是故意的。”几个小混混惊愕地看向他，当看到陆成峰那冰冷的眼神，不由得打了个寒战。陆成峰嘴角噙着渗人的冷笑：“这种事你们没少干吧？坑过不少人吧？”要不是怕麻烦，我刚才就会压你的脑袋。我怎么觉得你们有点眼熟？陆成峰思索了片刻，突然想起来了，这几个人好像是他前小舅子罗文斌的狐朋狗友。我明白了，是罗文斌让你们来的吧？我突然后悔了。
刚才真应该从你的脑袋上开过去，要不咱们重来一次？这次我一定压你脑袋！几个小混混满脸惊恐地看着陆成风，重来一次？这个人是魔鬼吗？什么罗文斌？我们根本不认识！一个小混混目光躲闪，根本不敢跟陆成风的目光对视。陆成风不屑地冷笑，真是一群蠢货！知道罗文斌为什么不敢自己来找我，而是让你们来找我麻烦吗？那是因为他知道我的手段。你们被这些蠢货被他当枪使了！一群小混混面面相觑，脸色逐渐变得难看，心说原来如此。罗文斌，老子不会放过你的！你，你，你，你少废话！你把人撞成这样，赔钱，不然让你把牢底坐穿！陆成风不屑地摇摇头，真是蠢得无可救药。说着，拿出手机直接报警，旋即又给樊志伟打了个电话，让他从法务部派个律师帮他摆平这件事。一群小混混又惊又怒地看着陆成风，你，你竟然报警了！陆成风表情玩味，我撞了人。报警有什么问题吗？我觉得你们应该帮你朋友叫救护车，他好像很痛苦的样子。谁知几个小混混相视一眼，二话不说，扭头就跑。他们坑蒙拐骗，身上都有事，根本经不起查。一旦进去，就别想再出来了。我操你们大爷！你们这些没义气的王八蛋！断腿的小混混气得破口大骂，旋即又疼得嗷嚎起来。陆成风冷笑一声：“你说你这是何必呢？我的车有保险，我撞了你，保险公司帮我支付医疗费，连我的车都是他们给我修。你呢？”断了两条腿，苦得自己吃，痛得自己忍，说不定还半辈子得坐轮椅。他们跑是因为你们身上都背着是吧？就算你后半辈子不用坐轮椅，伤好以后怕是得坐牢。我劝你见了警察叔叔，老实交代，说出幕后指使，说不定还能落个轻判。小混混一脸惊悚的看着陆成风，如丧考妣。很快，警笛声响起，陆成风被带了回去接受调查。小混混被送往医院，陆成风心里暗笑，心说七寸蛇。有本事来杀我呀！他之所以故意压断小混混的腿，一是为了惩戒这些社会垃圾，不知道坑了多少人；第二，自然是为了躲避七寸蛇。他极有可能已经被七寸蛇盯上了，他就不信七寸蛇敢来警局杀他。陆成风突然间发出一声苦笑，自己咋就混到了这个地步？内忧外患，腹背受敌。他本来想在警局躲一晚上，没想到只过了一个小时，就有人通知他可以走了。监控显示，那几个人是故意碰瓷。陆成风是受到惊吓，不小心伤到了其中一个，而且。这几个小混混身上还背着案子。另外，樊志维派来的律师也发挥了很大的作用。警察叔叔，我压断了人家两条腿，虽然不是故意的，但我这心里实在过意不去。要不你们拘留我一天吧？年轻警员看傻子似的看着陆成风，他还从来没听过这么贱要求。签字，赶紧走，别在这里捣乱，再胡闹，小心我拘留你！真的。陆成风两眼放光，年轻警员觉得陆成风多少有些大病，看着他签完字，然后飞快的走了。陆成风唉声叹气的离开了。来到外面，一个穿着灰色西装的中年男子快步迎上来，满脸谄媚：“陆总，我是法务部的，我叫江罗春，是樊副总派我来的。他们没有为难你吧？”陆成风摇摇头：“辛苦了，不辛苦，不辛苦，这都是我应该做的。”陆成风开向旁边的车：“这是你的车还是公司的车？”“公司的。”行，车我开走了，你自己打车回去吧。陆成风上车，一脚油门离开了。陆总慢走。江罗春谄媚的声音淹没在发动机的咆哮声中。路上，陆成风给苏以军打了电话，告诉他今晚有事，明天再去找他。随后便回到了家。一进门，陆成风便开始部署。既然躲不掉，那就面对。只要七寸蛇敢出现，就让他知道谁才是暗黑十二生肖的老大。第二十二章。找错人了。夜深了，房间里一片漆黑。陆成风如同黑暗中狩猎的猛兽，手里紧握着飞刀，躲在沙发后面，目光锐利如鹰隼，静静地等待着猎物的到来。时间一分一秒过去了，陆成风的双眸在黑暗中熠熠生辉，一点不见困意。一个合格的杀手，最不缺的就是耐性。他和七寸蛇都是罗老头带出来的。他们虽然没见过面，但可以猜到七寸蛇绝对不简单，所以他不能有片刻的放松。猎手就是在猎物放松警惕的那一秒才会果断出手，一击致命。与此同时，苏家外围，韩延正带着两个人巡逻。自从苏以军遭到了刺杀，他们的保护工作就更严格了，随时都有人值夜。突然，跟在韩延身后的两个保镖同时摸了一下脖子，他们感觉像是被蚊子叮了一下似的。可下一秒，眼前脑袋眩晕，眼前发黑，哼都没哼一声，便软软的倒了下去。韩延听到声音，回头看去，见两个保镖倒下，顿时眼神收缩成了麦芒状，警惕地注意着四周。围墙下，一道黑影如暗夜中的鬼魅，正在迅速地朝着他靠近。直到对方离他不足五米的时候，韩延才发现对方的存在。什么人？韩延眼神警惕，声音凌厉，伸手从后腰拔出一把寒光闪烁的匕首，紧握在手里。黑影的速度很快。
眨眼便到了他面前。韩言眼神凌厉，手里的匕首闪电般的刺出，但却被对方灵巧的躲开。黑影身材消瘦，一身黑衣，黑布遮面，看清不长相，但身手十分诡异。那胳膊竟然如蛇一般，从匕首的缝隙中穿过，两根手指四撞四点，击中他的胸口。韩言觉得一股可怕的力道透过对方的手指袭来，胸口一阵刺痛，让他闷哼一声，连连倒退，半个身子发麻。他震惊地盯着对方，可对方根本不给他喘息的机会，如同鬼魅般靠近自己。韩言也不含糊，手里的匕首迅疾如风，带着死死的破空声连连刺出，但都被对方给躲开了。突然，对方的攻势变得更加迅猛，韩言疲于招架。便在这时，对方闪电般一直点在他的手腕上，他的手腕骨先是被击碎了似的，疼痛难忍，匕首直接被击飞。旋即，他便遭受到了毁灭性的打击。对方的拳势太凌厉了，如疾风骤雨，几拳轰在他脸上，打得他狼狈不堪，脑子嗡嗡作响，眼前发黑。砰的一声，一记凌厉的吸顶撞他撞飞出去。不等他反应，对方如影随形的跟上来，一记手刀将他打晕了。怎么会这么？说，黑衣人小声的咕了一句。等韩言再次醒来，发现自己被困在一棵树上，他拼命的挣扎，但可绳结好像是某种特殊的手法，越挣扎越紧。龙、哦，你醒了。黑暗中，一道沙哑低沉的声音在韩言的背后响起。韩言后背发寒，想要回头，脖子被一根绳子勒得紧紧的。动弹不得，龙，别挣扎了，这是捆猪节，越挣扎越紧。韩言又惊又怒，什么龙？罗老头说你天赋惊人，没想到却这么弱，你该不会是罗老头的亲孙子吧？不然他为什么昧着良心夸你？我说了，我们很快就会见面的。我这人说话向来算数。韩言脑子里闪过一个大大的问号，他在说什么呢？自己怎么一句都听不懂？龙、嗯，虽然咱们没见过面，但都是罗老头带出来的。你放心，我不会让你受折磨，会给你个痛快。你有什么遗言要交代吗？韩言惊怒交加，你到底是谁？你想干什么？龙、嗯，别装了。这个时候装就没意思了。我曾经不止一次幻想过我们见面的场景，想着肯定有一场龙争虎斗，没想到你这么弱，简直辜负了我的期待。韩言怒道：“什么龙？你在说什么呢？我告诉你，我们交手的时候，我已经通知了其他人，你别想伤害大小姐。”黑衣人那双凌厉的眼睛微微闪烁了几下。汉天龙，我原本以为你是条汉子，没想到你这么弱。罗老头怎么会看上你这种废材呢？什么汉天龙？你是不是找错人了？韩言觉得自己遇到了神经病，而且还是个强大的神经病。你还装？我根本不知道你在说什么。韩言一边拖延时间，一边试着自救。黑衣人盯着他，目光闪烁，旋即冷哼了一声。就。就算你不承认也没关系，我现在就送你去投胎。他手里把玩着一把寒光闪烁的匕首，这匕首是韩言的。就在他准备下手的时候，突然间动作一致，另一只手摸出一只手机，点开看了看，眼神倏地一僵。他登录了一个网站，上面赫然是“汉天龙”三个字，还有一段话：“你到底来不来？不来我睡觉了。”熬夜对皮肤不好。黑衣人看看韩言，又看看手机，眼底怒意滋生。你不是汉天龙？韩言有些气急败坏。什么汉天龙？我根本都不知道你在说什么。你不是汉天龙？你搁我这儿捣什么乱？虽然身处险境，但韩言还是气得想要破口大骂。这是人话吗？我什么时候说过我是汉天龙了？砰的一声，匕首的刀柄击中韩言的脖子，韩言哼都没哼一声，昏死了过去。黑衣人扯下脸上的黑布，露出一张让人惊艳的俏脸。但此时他美眸含煞，俏脸阴冷，精致如客的嘴角紧紧抿着，说明他的心情很不好。如果韩言此时醒着，一定会惊掉下巴。这女人不是别人，正是林建禄。林建禄就是七寸蛇。暗黑十二生肖的成员之一，该死该死，可恶可恶！林建禄狠狠地踢了昏死过去的韩言几脚。其实他早就察觉到了不对劲。罗老头说，汉天龙是他们中间天赋最高的一个，身手怎么可能这么差？苏以君说，韩言身手很强，这话误导了他。结合其他原因，让他以为韩言就是汉天龙。突然，他又笑了起来，笑容明媚。还好你不是汉天龙，不然也太让我失望了。他立刻给汉天龙回复了一条消息：“别急，很快我们就能见面了，千万别眨眼，不然就再也睁不开了。”哼，汉天龙这回肯定在等着自己，就让你今晚在紧张中度过吧。第二十三章。倒霉蛋！天亮了，陆成风苦笑了一声，他知道自己被七寸蛇给耍了，他可能根本就不知道自己是谁。他拿出手机，登录后给七寸蛇发消息：“人呢？苏家某个房间里。”林建禄穿着轻薄的丝绸睡衣，露出大片雪白的肌肤和酥胸，慵懒的翻了身，从枕头下摸出手机看了一眼，精致如客的嘴角微微扬起。他回复：“龙、嗯，昨晚睡得好吗？”陆成风嘴角抽搐，他一夜没睡。他回复：“睡得可香了。”七寸蛇，巧了，我也是。陆成风，你根本不知道我是谁。七寸蛇，你知道猫系老鼠吗？猫不会一口把老鼠吃掉，会慢慢玩，玩腻了才会吃掉。龙、嗯，等着。
今晚我会去找你。陆成风现在几乎确定七寸蛇根本不知道自己是谁。他回复：呵呵，吓死老娘了。说完，直接下线。旋即，他来到沙发上盘坐下来，开始运转那道气，让自己的精神状态迅速恢复到巅峰。苏家七寸蛇看着他跟汉天龙的聊天记录，暗自分析，自称老娘。看来汉天龙的确是个女人。他开始默默地分析苏以君身边的女人，试图锁定目标。他起身来到苏以君的房间门口，敲敲门，谁呀、啊？里面响起苏以君娇憨的声音：“我进来吧。”门没锁，林建路推门进去，见苏以君躺在床上，迷迷糊糊地看着他：“小路，怎么啦？没事，一个人睡不着，过来陪你一起睡。”林建路钻进被窝，苏以君突然间娇呼了一声：“小君，你的好像比我的大一点。”苏以君俏脸绯红：“别闹了，大有什么好？”沉甸甸的，走路都累，你这就有点凡尔赛了。不过说的也是，再大爽的也不是自己。林建路岔开话题，小军，咱们今天出去逛逛吧，把你的好朋友都叫上，人多热闹，我就你一个朋友，还有程峰，我让程峰陪咱们去吧。林建路怔了怔，你好歹也是盐城有名的千金，就没几个闺蜜。苏以君苦笑，我平时除了工作，就是待在实验室，哪有时间交朋友啊？一个都没有。苏以君摇头，林建路迷茫了，这个该死的汉天龙，隐藏的够好的呀。陆成风运行了几周天，精神恢复到了巅峰状态，他洗漱了一下，出门吃了个早餐，回来没多久，便接到了苏以君的电话，说是想要去逛街。陆成风开车赶往苏家，到了苏家。停好车，在院子里见到了韩岩。韩岩看到他，遮遮掩掩的转过身去。陆成风撇撇嘴，他知道这家伙不待见他，但这表现的也太明显了吧。成风，苏以君和林建路从别墅走了出来。陆成风眼神一亮，这两个女人的容貌太出彩了，一个清纯，一个妖艳，简直就是一道完美的风景。尤其是苏以君，简直是天使面孔，魔鬼身材，女子低头看不到脚尖，便是人间绝色。陆成风的目光不由得往两个女人丰满的胸上瞄。林建路注意到了陆成风的眼神，妩媚勾人的桃花眸子微微眯了眯，闪过一抹厉色，但很快便恢复了正常。大小姐，你们要出门吗？韩言说话的同时也转过身来。当陆成风看到他的脸。当场愣住了，韩岩的脸青一块子一块的，一看就是被人暴打了一顿。苏以君和林建路也满脸错愕的看着他，韩岩，你的脸？苏以君满脸吃惊的问，韩岩满脸尴尬。苏以君上前两步，你这脸怎么回事？一边问，一边下意识的看向陆成风，在他的认知里，能把韩岩打成这样子，只有陆成风有这个本事。可看到陆成风也是满脸震惊，他意识到自己冤枉他了。大小姐，昨晚有人袭击，那人身手极强，我不是对手。不过好在大小姐没事。韩岩满脸惭愧，那人身手极为变态，好像就是冲着揍他来的。苏以君脸色发白，心有余悸。陆成风目光微闪，心里大概明白了，肯定是七寸蛇，应该是七寸蛇把韩岩当成了自己。如果是其他杀手，不可能击败韩岩后却不动苏以君。陆成风看着韩岩青一块子一块的脸，有些想笑，在心里默默的同情了他三秒。这个倒霉蛋，但他同时又很疑惑。他之前就想着让韩岩替自己背锅，可跟七寸蛇的聊天中，他还没来得及祸水东引。那么七寸蛇是怎么锁定韩岩的？认为他就是自己？你们两个没事吧？陆成风满脸关心。苏以君摇头，我没事。林建路也摇摇头，我也没事。昨晚我什么动静都没听到。陆成风皱眉，那这就奇怪了。杀手的目标应该是小军，为什么在击败韩岩后却没有对小军动手？韩岩沉吟了一下。我觉得那个杀手应该不是冲着大小姐来的。嗯，陆成风疑惑不解地看着他，那个杀手的身手极为变态，而且有些神经质。他抓住我以后说什么龙？对了，是汉天龙。他好像是认错人了。陆成风满脸疑惑，汉天龙是什么？韩岩想了想，汉天龙应该是个人。那人发现自己找错了人，然后就把我再次打晕了。等我醒来，发现自己躺在门口，人没事就好。陆成风顿了顿，问道。你看清对方是什么人了吗？韩岩摇头，他一身黑衣，黑布遮面，看不清长相，男的女的总能分清吧？韩岩满脸肯定地说，是个男的，声音嘶哑低沉，听声音应该五十多岁。陆成风表情微微一僵，这不对呀，他听罗老头提起过，暗黑十二生肖成员都是年轻人，年纪应该跟他差不多大。五十多岁，这声音应该是经过特殊处理的。这个七寸蛇还真是谨慎，一点破绽都不留。还好人没事。这个杀手是来找什么汉天龙的？这个名字真奇怪。小军，你身边有人叫这个名字吗？林建路一脸好奇地问道。苏以君想了想，摇摇头，没有。这个名字很奇特。如果有这么个人，我肯定会记得。那有没有名字中带龙字的？苏以君摇头，还真没有。林建路眼底闪过一抹浅浅的失望，没有就好。看来对方是弄错了，如果有，一定要离这个人远一点，免得受他连累。苏以君浅笑着点点头，嗯了一声。第24章。
出门望了看黄历，韩延，你要不要去医院看看呀？苏以君问。韩延是苏老爷子战友的孙子，而韩延本人也踏实可靠。虽然来苏家的时间不长，但深得苏家人的信任。韩延摇摇头，没事，只是皮外伤，过两天就好了。那你好好在家休息，今天就不用跟着我了。韩延一脸执拗，大小姐，我没事，现在外面不安全，你要是出点事，我怎么跟苏爷爷他们交代？最后没办法。韩延还是跟着一起去了。到了商场，陆成风完美的扮演了一个完美的男朋友，女朋友只管逛，只管选。结账拎包的事交给他，不得不佩服女人逛街时的经历。这个店里进去，那个店里出来，乐此不疲。陆成风都脚都疼了，可两个女人一点没有停下来的意思。陆成风跟韩延拎着大包小包，一脸无奈的跟着苏以君和韩延走进一家店，但很快两人又退了出来，因为这是一家内衣店。两人站在门口等着。陆成风突然身后传来女人的声音，陆成风回头看去。顿时眉头微皱，满脸厌恶。是罗子彤，今天出门忘了看黄历，怎么会碰上这烂女人？罗子彤穿着一件白色连衣裙，那单纯的样子像是不谙世事的小白花。但陆成风知道，这女人可不是小白花，而是白莲花。远远的就看到像你，没想到真的是你。罗子彤满脸欣喜。陆成风厌恶的看着他，我有没有跟你说过，后会无期，永不再见？罗子彤像是没看到他眼底的厌恶，可怜兮兮的看着他，小声哀求：“成风，别这样好不好？都说一日夫妻。”百日恩，以前是我做错了，求你原谅我，我们重新开始好不好？陆成风面无表情，脑子里不由得想起这女人在车里跟他那个油腻的上司苟合的那一幕，恶心的他想吐。如果不是罗老头对他有恩，他早就让这恶心的女人神不知鬼不觉的消失了。这女人现在来找他复合，可不是什么真心悔过，而是知道他有钱了，是奔着钱来的。陆成风眼底闪过一抹厉芒，如果这女人再来恶心他，就算她是罗老头的孙女，他也照杀不误。韩延看看罗子彤，又看看陆成风，微微皱眉：一日夫妻百日恩，难道陆成风结过婚？陆成风冷着脸看着罗子彤，淡淡的吐出一个字：滚。罗子彤满脸伤心：成风，我真的知道错了。你就不能给我个机会吗？如果你当初不对我隐瞒，我们就不会离婚。陆成风怒极反笑。罗子彤这话的意思是，如果他当初不隐瞒财产情况，他若知道自己有钱，就不会出轨有钱人了。这女人真是无耻到了极点，让她作呕。陆成风正要开口，苏以君和林建禄从店里走了出来。两个女人看到陆成风面前站着一个楚楚可怜的女人，不由得怔了怔，旋即好奇的走了过来。成风，遇到朋友了吗？苏以君看着罗子彤，好奇的问。罗子彤也打量着苏以君。眼底闪过一抹强烈的嫉妒，苏以君不管是容貌还是身材，那都是拔尖的。加上出身大户人家，气质不凡，这让罗子彤不由得自惭形秽。陆成风淡然一笑，不认识，问路的，我们走吧。成风，你真的要这么绝情吗？罗子彤楚楚可怜，渲然欲泣。苏以君和林建禄看向陆成风，韩延板着脸，他已经把陆成风当成了始乱终弃的渣男。林建禄柳眉微蹙，声音冰冷：“陆成风，他是谁？小君是我最好的朋友，如果谁敢伤害他，别怪我不客气。”他不是开玩笑。如果陆成风敢对不起苏以君，他保证陆成风见不到明天的太阳。罗子彤垂着头，怯生生的小声说：“你们别怪他。”都是我的错，我不知道他有女朋友了，我不该来打扰他。陆成风脸色难看，这里如果不是商场，人太多，他现在就一飞刀送走这个贱人。成风，借一步说话，求求你了，我就只说一句，好不好？罗子彤满脸哀求。陆成风深深地吐出一口浊气，强行按捺住杀人的冲动，大步走到旁边。罗子彤跟了过来，不等他开口，陆成风语气冰冷：“罗子彤，好自为之，你想死，我可以成全你。”成风，我真的知道我错了，你就原谅我好不好？陆成风面无表情地看着他，说完了。见陆成风毫不掩饰对他的厌恶，罗子彤知道想复合是不可能了，楚楚可怜的样子顿时消失了，直接开门见山：“陆成风，我弟弟出事了，我需要钱，给我一千万，不，两千万，我保证再也不纠缠你。”陆成风忍不住发出一声冷笑：“你脑袋被男人大腿夹坏了吧？”两千万，我烧给你怎么样？罗子彤冷笑：“你新找的这个女人看起来很有钱的样子，看她刚才的反应，还不知道我们曾经的关系吧？你若不想我坏了你的好事，就知道该怎么选择。”陆成风，你那么有钱，两千万对你来说不多吧？你要是不给，那我就找你的女人好好聊聊。要是我说出一些不合时宜的话，坏了你的好事，你可别怪我。陆成风平静地看着他，其实早已经动了杀心。罗子彤，既然你找死，我就成全你。彤彤，彤彤。就在这时，一个四十来岁、肥头大耳的中年男子拎着大包小包朝着这边走来。罗子彤看着陆成风，我给你一天的考虑时间。如果明天这个时候我见不到钱，我就找你的女人好好聊聊。说完，转身朝着那个肥头大耳的中年男子走去。彤彤，他是谁呀？中年男子问。我高中同学。
碰到了，聊几句，我们走吧。罗子彤亲昵地搂着中年男人的胳膊离开了。陆成风不由得一阵反胃，这女人太脏了，到底有多少备胎？他竟然跟这样的女人生活了连个月，恶心的想吐。今晚他就送这个贱人去投胎。陆成风收敛了眼底的杀机，无奈地摇摇头，心里思索着该怎么跟苏以君解释。苏家的人现在对他还在考察阶段，如果知道他离过婚，只怕他跟苏以君的关系也到头了，以后无法贴身保护苏以君的安全了。第二十五章。自古奸情出人命。刚才的女人叫罗子彤，是我前妻。陆成风走过来，凝视着苏以君三人的目光，选择了坦诚相待。苏以君明亮的眼神一暗，但却什么都没说。毕竟她和陆成风的关系是假的，陆成风是为了她保护她，才假装她男朋友。等自己彻底安全了，她就会离开。她没有资格指责陆成风，但不知道为什么，心里还是有些不舒服，心情瞬间糟糕透了。林建禄目光灼灼地盯着陆成风，那你为什么不告诉小军？陆成风苦笑了一声，抱歉，这实在不是什么光荣的事情。陆成风，你没有跟你前妻断干净，就不要来招惹小军。看得出来，他还爱着你。陆成风深深地叹口气，你们不了解他，他只爱他自己和钱。林建禄冷笑。这么诋毁自己的前妻合适吗？看来在林建禄心里，自己就是个抛弃妻子、移情别恋的渣男。看韩言的神色，估计他也是这样想自己的。毕竟罗子彤太会演戏了，任谁看了都会觉得那个坏人是他。不过这两人的想法并不重要。他看向苏以君，正要介绍，突然间楼下传来一阵阵刺耳的尖叫：“杀人了！杀人了！保安！保安！快报警！杀人了！”楼下乱作一团。陆成风几人一惊，然后走到护栏边上，低头看去，他们在五楼。从这个角度刚好可以看到下面的情况：只见四楼扶梯口，一男一女倒在血泊里，两人身上的衣服。都被鲜血染红了，地面血迹斑斑，还有一把带血的匕首。几个保安用防爆工具控制着一个青年，周围围满了人，都在拿着手机拍摄。苏以军几人下意识地看向陆成风，因为那个倒在血泊里、生死不明的女人，就是刚刚离开的罗子彤。青年神情狂躁，疯狂大吼：“罗子彤，你这个贱人，去死吧！去死吧！”我为你付出了这么多，你竟然背叛我！你这个贱人，我要杀了你，杀了你全家！那个青年陆成风认识，好像叫方舟，他跟罗子彤离婚的时候，这个大冤种就在场。当时这个方舟又出钱又出力的，看这情况，应该是方舟发现自己只是罗子彤鱼塘的一条鱼，只是个备胎。看到他跟别的男人在一起，被刺激到了，才痛下杀手。自古奸情出人命，这话一点错都没有。他本来想今晚解决了罗子彤这个贱人，看来现在不用他动手了。罗子彤罪有应得，只是可。惜了方舟，为了一个烂女人，把自己也搭进去了。苏以君看向陆成风，犹豫了一下：“你不下去帮忙吗？那年轻人下手挺狠的，应该都捅死了，不用我补刀了吧？”苏以君三人表情输地一僵，一脑门的黑线。苏以君的意思是让陆成风下去帮忙救人，不是让他下去补刀。林建禄看着他，发生这样的事，你好像一点都不意外。陆成风抿了抿嘴角，语气淡漠：“他有今天。”迟早的事，你很恨他。陆成风嗯了一声，为什么？虽然你们离婚了，但他好歹也曾经是你的妻子。陆成风看着他，我们结婚两个月，他就出轨了，就在我家的地下车库，还被我亲眼看到。他表面人畜无害，其实是个养鱼高手，包括我，曾也是他鱼塘里的一条鱼。陆成风说完，苦涩的笑了笑。然后拎着东西走了，苏以君三人愣住了，面面相觑。看来我们误会他了。苏以君满眼心疼地看着陆成风的背影。林建路往楼下瞧了一眼，医护人员和警察已经到了。他呸了一口，贱人，活该！陆成风来到地下车库，苏以君几人还没下来，他脸上哪还有半点苦涩和落寞，满脸愉悦。他不是个大气的人，反而睚眦必报。常年的杀手生涯，更是让他变得冷血无情。心软的人，在杀手界活不了多久。他喜欢风水轮流转，狠狠地转，往死里转。等了一会，苏以君他们下来了。成风，对不起，是我错怪你了。苏以君真诚地跟陆成风道歉。出轨对男人来说是奇耻大辱，是不可原谅的。韩言一脸认真。陆成风，我刚才也错怪你了，把你当成了抛弃妻子、攀附富贵的人渣，我给你道歉，对不起。林建禄看着陆成风，我请你吃饭，你选地方，我买单，算是我给你道歉了。没关系，关键是罗子彤的演技太好了，任谁看了。都会觉得我是个负心汉，我当初就是被他人畜无害的样子给骗了。陆成风说完，顿了顿，继续说：“我还是想麻烦大家一件事，这件事先不要告诉苏爷爷、苏叔叔和阿姨，我会找个合适的机会亲自跟他们说。”韩言和林建禄点点头。他为什么要请大家保密？难道是怕他家里人知道，不让他们交往？莫非他真的有点喜欢自己？苏以君忍不住胡思乱想。
他要是真的喜欢自己怎么办？他要是表白了，自己是答应还是不答应呢？哎呀，苏以君，你太不矜持了，在瞎想什么呢？苏以君赶忙打消脑子里乱七八糟的想法，小脸红扑扑的，做贼心虚的看了大家一眼，发现没人注意，这才松了口气。几人上车，陆乘风驾车，乘风，你想吃什么？陆乘风想了一下，我知道一个地不错，就去那里吧。苏以君笑着说：“小鹿请客，一定要选个贵一点的地方。”林建路伸出纤细的手指，轻轻点了点他的脑门。苏以君，你这个重色轻友的家伙，看着两个女人在后面打闹。陆成风心说：“我也想加入。”陆成风选择的地方不是很贵，是一家川菜馆。这地方他来过两次，虽然店不大。但味道不错，点好菜。等上菜的时候，陆成风突然感觉手机微微震了一下。我去趟卫生间，我去趟卫生间。陆成风站起身的时候，林建路也站了起来。两人异口同声的说道，两人不由得怔了一下，看向对方。苏以君笑着打趣：“你们俩要不要这么同步？”陆成风笑了笑，水喝多了。说完，匆匆朝着卫生间走去。一进卫生间，陆成风立刻拿出手机，是暗黑十二生肖内部群的消息。说话的是百变猴。陆成风脸色微微一变，因为百变猴说的是：“诸位，我有关于汉天龙的消息，你们想知道吗？”第二十六章，总有刁民想害朕。百变猴这话一出，群里顿时炸了。赤面虎，快说什么消息？吴长珠是不是汉天龙死了？坟在哪儿？我要去他坟头蹦迪。七寸蛇，不可能！我才跟汉天龙聊过。陆成风嘴角抽搐，心头一万只草泥马奔腾而过，一肚子的草吐不出来。百变猴，这个消息很重要，我耗费了大量的财力人力才了解到的。大家顿时都明白了，百变猴这个贱人，他的意思很明白，想要关于汉天龙的消息，就两字：打钱。吴长珠，我出五百万。一向潜水的梦幻姬也出现了。豪横地说道：“我出一千万，七寸蛇两千万。”百变猴回复：“想知道的，私聊。”陆成风虽然没见过百变猴，但能想象到此时的屏幕后面有一张尖嘴猴腮的脸，然后抱着手机，一脸猥琐的笑。他默默地把私聊功能给关了。赤面虎怎么没法私聊了？百变猴气急败坏，肯定是汉天龙干的，他肯定在窥屏。汉天龙，滚出来！当人财路相当于杀人父母。陆成风，我说咱们好歹是一个集体，我一直拿你们当亲生朋友，你们这些刁民总想着害朕。百变猴，汉天龙，快把私聊打开！陆成风，你在想屁吃？我能眼睁睁地看着你拿我的消息赚钱？我告诉你们，别太嘚瑟，把我惹毛了，我会一个个找到你们，男的全杀，女的奸杀。无常珠，你是的男的。陆成风表情微微一僵，这些家伙的反应太敏锐了，他一句话说错就被抓住了破绽。七寸蛇，大家别信他，我敢肯定，汉天龙绝对是个女人。他在混淆视听，陆成风忍不住嘿嘿笑了起来，心说这个七寸蛇真是个大聪明啊！百变猴，汉天龙，我最后问你一遍，打不打开私聊？呵，还敢威胁我？陆成风回复：死猴子，玩你的香蕉去吧。说完，想要开启全体禁言，但想了想又放弃了。他很想知道百变猴说的关于自己的消息是什么。百变猴气急败坏，发了一段文字。这个消息我现在免费分享给大家。汉天龙一直在死神杀手组织，死神杀手组织在龙国盐城有个分部，不知道什么原因，如今分部被汉天龙连根拔起，所以他人肯定在龙国盐城。陆成风脸色一僵，眼神凝重。百变猴怎么知道的这么清楚的？莫非他也是死神杀手组织的人？如果是这样，总部已经知道了盐城发生的事。如果是这样，他的时间不多了，得尽快将公司掏空。还有一个可能，那就是总部知道了盐城的事，同时对杀手界公布了这件事。如果是这样，总部肯定对他下达了追杀令。那么。他将要面对的不仅仅是死神杀手组织，还有整个杀手界。这下麻烦大了。赤面虎，猴子，你怎么知道这件事的？消息准确吗？百变猴，我昨天执行任务的时候遇到了铜墙，他是死神杀手组织的人，我们目标相同，便合作了一次。这事是从他口中得知的。我又通过其他渠道调查了一下，消息千真万确。陆成风微微松了口气，看来总部并没有对外宣扬，毕竟这也不是什么光彩的事，说出去会遭到同行耻笑。如果是这样，那就还好。他只需面对总部的杀手，而他曾作为死神杀手组织的顶尖杀手，对总部那些杀手还算比较了解，知己知彼，对付起来就容易多了。赤面虎，我就在龙国，这就去盐城。汉天龙，我知道你在等着我。你的命是我的了，追魂马，我这就动身，看我们谁的速度更快。梦幻姬，我手头还有个任务，办完就前往龙国盐城。罗老头说，汉天龙是我们之间天赋最好、身手最强的。
大家要不要联手？陆成风头皮发麻，默默地开启了全体禁言。好家伙，这些人没一个省油的灯，一个都够难对付了。要是联手，他怕是小命不保。陆成风下线，默默地收起手机。盐城近千万人口，他们想要找到自己也不容易，尤其是他们以为汉天龙是个女人，绝对不能让他们找到自己。如果到时候发现他是个女装大佬，不用他们动手，自己就得当场射死。一边想着心事，一边来到洗手池边上洗手。洗完手，走出卫生间，他突然脚步一滞，抬起手看了看，不由得苦笑。刚才想着心事，挤了洗手液，忘了洗手就出来了。他正要返回去洗干净，这时林建路从对面女厕走了出来，两人同时怔了一下，一起上厕所，同时出来。这未免也太巧了。林建路的目光却落到了他手上，柳眉微蹙，旋即表情戏谑，精力挺旺盛啊。小军满足不了你，逼得你躲在厕所手做妻。陆成风怔了一下，然后顿时明白了过来，嘴角一抽，这是洗手液，不信你闻。林建路下意识的往后退了两步，俏脸微红，哼了一声，扭着小腰和挺翘的腿走了。这真的是洗手液。陆成风欲哭无泪。林建路回头，表情揶揄：“是我信你的洗手液，跟你一个姓，都是成年人，我懂。”陆成风一脑门的点点点，你懂个溜溜球啊！这真的是洗手液，他无奈的苦笑着，摇摇头，这都他妈什么事啊？旋即洗干净手，回到桌上，菜已经上来了。陆成风拿起筷子，正准备吃，林建路默默的递过来一张湿纸巾，来，刚打完儿子，擦擦你老婆。陆成风差点被自己的口水呛着，这都什么虎狼之词？苏以君满脸好奇，你们在说什么呢？没什么，就是提醒他饭前洗手，不然容易把脏东西吃进嘴里。林建路笑容明媚，夹了一筷子菜给苏以君，饿了吧？多吃点。陆成风愤愤地用湿纸巾擦了擦手，无语地看了一眼林建路。当目光落到他娇艳欲滴的红唇上，脑子里突然间有了一个大胆且邪恶的想法。吃完饭，陆成风让韩岩送两个女人回家，他自己则是去了公司。总部那边已经知道盐城发生的事了，想必很快就会派人前来。他必须在总部的人来之前把公司掏空。他先去了修理厂，他的车修好了，取了车，然后直接去了公司。第二十七章。借刀杀人，陆成风来到公司，直接去了财务部。张文海兴奋地告诉他：“陆总，今天回笼资金五个亿，刚到账不久，我正准备给你打电话呢。”陆成风微微颔首，将账上的钱全部转到了自己的暗网银行。离开公司前，叮嘱张文海，只要再有到账，立刻通知他。陆成风从公司出来，准备回家。苏以君现在有七寸蛇暗中守护。安全倒是不成问题。回到家里，他洗了个澡，换了身舒服的家居服，躺在沙发上，半眯着眼睛，心里盘算着自己现在的处境。他现在还真是腹背受敌，内忧外患。尤其是他掏空公司，彻彻底底的暴露了自己。不过这也是没办法的事。如果他当初杀了弗朗西斯，然后隐姓埋名，总部虽然有人见过自己，但不一定能找到他。当然，只是不一定，毕竟总部不少人见过他的脸。若是仔细查，还是能查到他的真实身份。两全相害取其轻，反。反正迟早要暴露，还不如掏空公司，大大方方的捞上一笔。他现在担心的是，死神杀手组织借刀杀人，比如向龙国政府透露他的身份。但他猜总部不会这样做，清理叛徒，借助官方的手，会被整个杀手界唾弃。杀手组织见不得光，一旦跟国家政府部门有了瓜葛，会被整个同乡仇视。这就好比两个小偷准备联手偷东西，结果发现其中一个跟警察走得很近，另一个肯定会想你是不是卧底，是不是出卖了我，轻则远离你，重则给你一刀，杀人灭口。所以，死神组织如果还想在杀手界混，就不会。这么去做，最重要的一点是他做事从来不留后患，不会落下把柄。就算死神组织这么做了，没证据也拿他没办法。百变猴说：“死神组织捂着这件事，没有对外扩散消息，这说明他们想要内部解决。”陆成风冷笑了一声：“如果是这样，他一点都不担心，来多少他杀多少。现在还有一件事，那就是严家，他这次回国唯一的目的就是报仇。现在机缘巧合碰到了苏以君，他既要报恩，也要报仇。只要解决了严家，那么他的仇报了，苏以君也就彻底安全了。故杀手杀苏以君的，就是严家的严建东。本来他昨晚就打算去灭了严家，结果因为七寸蛇没去成。”那就今晚吧，严建东，当年那一刀没捅死你，让你多活了十五年，真是便宜你了。陆成风眼神凌厉，低声呢喃，声音冰冷的像是来自地狱。突然，他目光一闪，猛地坐起身，然后嘿嘿嘿笑了起来，笑得有些邪恶。他刚才突然灵光乍现，想到一个借刀杀人的好主意。陆成风拿起手机，登录暗黑十二生肖内部聊天群，解除了全体禁言。百变猴，汉天龙，你个狗贼，害我损失了一个亿。百变猴第一个跳了出来。
破口大骂。本来他可以用自己了解到消息赚不少钱，结果陆成风禁止私聊，气得他把消息直接免费公布给了大家。陆成风，你是魔鬼吧？用关于我的消息，不对，是用我的命赚钱，你还委屈上了。百变猴，我不管，你欠我一个亿。陆成风，行，若有一天见面，我给你一亿现金，但只限在天地银行使用。赤面虎，我已经到龙国盐城了。陆成风表情一僵，畜生啊！就为了杀我，你至于跑得跟疯狗似的吗？赤面虎，龙、嗯，约个地方见一面。陆成风，不见我男朋友会吃醋。这话说完，陆成风捂住了脸，感觉脸上火辣辣的。希望大家永远不要有见面的那一天，不然他非当场射死。梦幻鸡跳了出来，说道：“你竟然还有男朋友，我劝你还是赶紧分手吧，不然老虎的手上又要多一条冤魂了。”赤面虎，无所谓，杀一个是杀，杀两个也是杀，不费事。陆成风挑眉，这家伙的杀心很重啊。他回复道：“纯虎，你是不是特别想找到我？我们谈一笔交易如何？”赤面虎说：“陆成风，严城严家不难打听，你若杀一个严家的人，我便给你一条关于我的消息，如何？”陆成风一脸期待，反正这些家伙来无影去无踪，杀了人也没人能查到，况且免费的劳力不用白不用。赤面虎，我拒绝。嗯，陆成风愣住了，怎么跟他想的不一样？他回复：“你不想找到我了？”赤面虎，只要我找到隐藏在盐城的死神杀手组织分部，就能找到你。呵，原来打的是这个主意。陆成风，那你是在做梦？你觉得我做事会留下破绽？赤面虎，好，成交一条命五百万，外加一条关于你的消息，必须是跟你息息相关的消息。陆成风想了想，回复：五十万。赤面虎，成交。陆成风嘴角微微一抽，这么痛快。怀疑自己是不是给多了？梦幻鸡龙，如果我杀一个严家的人，是不是同样的待遇？陆成风，所有人都一样，一条命五十万，外加一条关于我的消息，群里顿时沸腾了，一个个摩拳擦掌。陆成风默默的捂脸，太狗了，为了找到我，然后杀了我，你们至于高兴的跟过年似的吗？不对呀。七寸蛇怎么没反应？按道理说，七寸蛇就在盐城，他应该第一个跳出来才对。哼，这家伙估计在偷偷窥屏。陆成风下线，嘴角扬起一个阴冷的弧度。严建东，直接杀了你，太便宜你了。从今天开始，我要让你活在恐惧中，寝食难安。陆成风觉得自己这招太妙了，以后对付死神组织派来的杀手也可以用这招。你们这些不当人子的家伙，想杀我，我捏着半个脑子也能玩得你们团团转。陆成风心里洋洋得意。为自己的聪明机智点个赞。深夜，月朗星稀，陆成风盘坐在沙发上，呼吸绵长，体内一道强劲的气流正在沿着奇经八脉、四肢百骸游走。随着不断的吐纳、运行，这道气变得原来越浑厚强劲了。突然，放在旁边的手机震动了一下，陆成风睁开眼睛，拿起手机看了一眼，顿时脸色变得阴冷。是七寸蛇发来的消息，说是苏以君和穿红裙的女子出事了。第二十八章。你不该动他。陆成风心里着急，但并没有冲动。他怀疑这是不是七寸蛇设下的圈套，用这种方法引他出现。他拿出手机给苏以军打了过去，苏以军的手机关机。陆成风剑眉微皱，准备打给林建路，才发现自己没有林建路的电话。就在这时，七寸蛇再次发来消息：“龙、嗯，就苏以军还是那个红裙女子。”陆成风心里一紧，急忙回复：“怎么回事？七寸蛇，对方最少有十个人。”都是 A 级杀手，苏以军和那个红裙女子都被枪抵着脑袋，我只能救一个。陆成风犹豫了一下，回复：“你在什么地方？”七寸蛇，北郊的一个废弃工厂。陆成风盯着手机思索了片刻，回复：“尽可能的保住他们两个，如果只能救一个。”就苏以军，七寸蛇收到。陆成风紧握着手机，在客厅来回踱步，等着七寸蛇的回复。过了大概十分钟，手机震动了一下，是七寸蛇发来的消息。龙、嗯，抱歉，对方暗中还藏了几个人，我失手了。苏以军和那红裙女子死在了乱枪下。陆成风脑袋嗡的一声，眼前发黑，脸色一片煞白。七寸蛇再次发来消息。龙、嗯，抱歉，任务失败。我会把钱退给你，而且我发誓不再追杀你，我会立刻离开龙国。陆成风再也无法保持冷静，但还算有点理智。他找出一身纯黑色的休闲服穿上，戴上帽子和口罩，这才抓起车钥匙，冲出门，来到地下车库。发动机疯狂咆哮，车子离弦之箭冲了出去，一路风驰电掣，来到北郊。北郊当初被规划为工业园区，各种工厂一窝蜂的扎进来，结果污染太大。又被紧急叫停，废弃的工厂有很多。陆成风将车子停在暗中，下车后朝着远处废弃的工厂冲了过去。他给七寸蛇发消息：“人在哪？”可等了半天，七寸蛇都没有回应。陆成风眼神愈发凝重，他宁愿这是七寸蛇的圈套。但现在七寸蛇不回消息，极有可能是因为任务失败，无颜面对自己，已经离开了。
他只能挨个找。终于，在几十分钟后，他在一个废弃的工厂发现了倒在血泊里的苏以军和林建禄。借着朦胧的月光，陆成风能清楚地看到苏以军身上的白裙都被染成了血色。林建禄本就一身红裙，跟鲜血一个颜色。陆成风的心脏像是被人一把攥住，疼得他呼吸急促，额头冒汗，他的双腿跟灌了铅似的，艰难地往前移动。朝着苏以军和林建禄走去，可距离两个女人还有十米的时候，陆成风脚步一滞，眼神剧烈收缩。他上当了，就算绑架苏以军和林建禄的杀手都撤走了，但地上墙上没有弹孔，空气中也没有血腥味，这是个圈套。关心则乱，自己被算计了。手里寒芒一闪，飞刀出现在手里，他脚下慢慢的往后退去，耳朵微微动了动，警惕的捕捉四周一切细微的声音。七寸蛇这个时候极有可能在暗中用枪瞄着自己。突然。他身影一闪，快如鬼魅，躲在了一根柱子后面。龙，你很让我失望啊！黑暗中，一道略显沙哑的声音响起。陆成风眼底闪烁着怒意，故意压低了嗓音，声音略带嘶哑。七寸蛇，身为暗黑十二生肖的成员，你竟然用雇主作为诱饵，你做的太过了。我的任务是保护雇主的安全，如今雇主安然无恙，我并没有失职。陆成风侧耳倾听，试图辨别对方的位置。他不敢探头观察，能被罗老头看中的人，没有一个省油的灯。七寸蛇可不是那些不入流的杀手，一旦他探头，极有可能会被一枪爆头。龙，出来吧！同为暗黑十二生肖，我并不想用暗杀这么不体面的手段杀死你。罗老头说你的身手是我们之间最强的，我想试试。陆成风悄悄伸出手里的飞刀，借助雪亮的刀身观察周围的情况。突然。他眼神微微收缩，只见一道矫健的身影从二楼跳了下来，落地只发出轻微的声响：“龙，出来吧。”我身上没带武器，陆成风冷笑一声，将飞刀扣在掌心，旋即从柱子后面走了出来。两人面对面，陆成风打量着对方。七寸蛇很狂，根本没有遮掩自己的真实面目。七寸蛇的个子跟他差不多，但身材壮硕，黑色 T 恤下是隆起的肌肉，干净利索的寸头，五官硬朗，目光锐利。那双眼睛让陆成风想到了狩猎的猛虎。七寸蛇也在打量着他，有些诧异：“你是男的？”陆成风一阵尴尬。他一直在装女人，暗黑十二生肖成员都以为他是女人。幸亏知道他身份的只有七寸蛇、苏以军和林建禄也在昏迷当中。要是有其他暗黑十二生肖的成员在，他非得当场射死。陆成风脸上火辣辣的，佯装镇定地说：“自我保护手段罢了。”七寸蛇点头，理解。露出你的真面目吧！陆成风摇了摇头，七寸蛇眉宇间充斥着肃杀之气，开口道：“没关系，等我杀了你，再看你的真面目也不晚。”话落，只见他脚下一蹬，水泥地面竟是被蹬出一个小坑来。七寸蛇如一颗炮弹，冲向陆成风，壮硕的身躯充满了爆发力和压迫感，胳膊上的肌肉猛地绷紧，海碗大的拳头朝着陆成风的脑袋轰来。这一拳要是击中，陆成风不死也残。陆成风眼神冷冽，不闪不避，体内的气顺着筋脉汇聚于拳。头上一拳轰出，全是鼓荡。砰！两拳碰撞，两股同样霸道的气从各自的拳头上涌出，发出沉闷的爆裂声。一圈肉眼可见的气浪朝着四周扩散出去。七寸蛇被震得连退十多步，手臂瑟瑟发抖，虎口崩裂，殷红的鲜血秘密涌出。他震惊地盯着陆成风，充满凶器的双眸微微收缩。陆成风只退了两步，但刚才的碰撞让他手臂发麻，五指都在微微颤抖。他冷冷地盯着七寸蛇，他猜的没错，这家伙也练出了气。七寸蛇练了，那么其他成员肯定也练了，不然。不会被罗老头看中。七寸蛇甩了甩手腕，眼底战意不减。你果然没让我失望，看来罗老头没说谎。你的身手的确可怕。陆成风眼神凌厉，身上的战意飙升，但你却让我很失望，竟以雇主为诱饵。你不该动他。第二十九章。赤面虎，陆成风眼底怒火燃烧，整个人形如鬼魅，朝着七寸蛇冲了过去。七寸蛇不甘示弱，健硕的体魄带着强烈的压迫感，一记凌厉的鞭腿带着刺耳的破空声扫向陆成风。陆成风身法轻盈，双脚扎根，身子后仰，后背几乎贴到了地面，躲开七寸蛇这势大力沉的一击，旋即如弹簧绷直，直接撞进他怀里，肩膀撞上他的胸口，砰的一声，七寸蛇壮硕的身躯直接倒飞出去，撞在后面的柱子上。陆成风如影随形，一拳轰向。七寸蛇的脑袋，七寸蛇侧头躲开，这一拳直接将他身后的水泥柱子轰得崩裂了一大片。七寸蛇一记凌厉的吸顶，但却被陆成风狂暴的一拳砸了回去。旋即，七寸蛇见识到了陆成风的可怕，双拳如疾风骤雨，全势势大力沉。七寸蛇双臂交叉护住胸口，活面门，毫无还手之力。砰的一声，一记重拳轰在七寸蛇的肚子上，七寸蛇闷哼一声，感觉肠子都打结了。
疼得浑身颤抖，面红耳赤，额角青筋直冒。旋即，陆成风一把按住他的头，一记凌厉的膝顶直接撞向他的面门。可就在七寸蛇的脸跟他的膝盖快要亲密接触的时候，陆成风突然间闪电般的横移了出去，一道寒芒带着死死的破空声，几乎是擦着他的后脖梗掠过，让陆成风浑身汗毛都炸了起来。森寒阴冷的感觉让他起了一身鸡皮疙瘩，他猛地扭头看去，眼神倏地缩成了麦芒状。只见一身红裙，性感妩媚的林建路，手里握着一把寒气逼人的唐刀，怎么会是他？他也是暗黑十二生肖的成员吗？陆成风努力压制住心里的震惊，用略带沙哑的嗓音问：“你是谁？”林建路挽了个刀花，笑容妩媚。我才是真正的七寸蛇！陆成风眼神剧烈收缩，林建路竟然是七寸蛇，这是他做梦都没想到的。他一直以为七寸蛇是个男的。陆成风的目光落到刚才跟他交手的男人身上，那你又是谁？身材健硕的男人活动着身子，擦掉嘴角的血迹，开口道：“赤面虎。”陆成风摇头失笑。赤面虎说他到了盐城，没想到他竟然跟七寸蛇联手了。林建路用手里的唐刀指着陆成风：“龙，取下你的帽子和口罩，让我看看你长得帅不帅。帅的话。”说不定一会会我手下留情哦，想看？陆成风冷笑了一声，那得看你有没有这个本事了。龙，别太自信了，一对二，你有几成把握呢？陆成风眼神寡淡，如果我要杀你们，十成把握；如果击败你们，九成把握。林建路和赤面虎的表情微微一僵，相视一眼，眼神变得凝重，狂妄。赤面虎满脸不服，活动了一下手脚，直接朝着陆成风冲了过来。林建路犹豫了一下，紧随其后。赤面虎双拳如疾风骤雨，轰向陆成风。陆成风身法灵动，竟然轻松地避开了他雨点般的拳头。唰，寒芒乍现，林建路手里的唐刀带起死死的破空声，从旁边刺向陆成风。当的一声，金属交鸣声响起，唐刀直接被震开。林建路一惊，看向陆成风的手，发现他的手里握着一把小小的飞刀。呼，小心他的飞刀！赤面虎的攻击速度变。的更加迅疾，但陆成风的身份诡异，让他拳拳落空。陆成风冷哼一声，避开赤面虎的拳头，突然间撞进他怀里，一瞬间，他的拳、肩、肘、膝全都变成了凶器，打得赤面虎连连倒退，毫无招架之力。林建路见状，手里的唐刀化作一道寒光，带着丝丝的破空声斩向陆成风，寒芒乍现。当当当！金属交鸣声刺耳，火星四溅，立刻的力道震得林建路手里的唐刀差点飞出去，整个人连连倒退，手臂发麻。与此同时，只听“砰”的一声，赤面虎被陆成风一记凌厉的膝顶直接撞得倒飞出去，在地上滚了几圈才停下。林建路妩媚的眸子变得凌厉，手里的唐刀便要朝着陆成风斩去，但突然觉得肩头冰凉，扭头看去，俏脸失色，他的肩带不知道何时被飞刀割断，露出大片白腻的肌肤。就在他愣神的功夫。突然，后背生寒，陆成风如鬼魅般出现在他身后。林建路反应极快，手腕一翻，唐刀闪电般的刺向身后，然而却刺了个空。突然，他的身子陡然一僵，因为一把锋利的飞刀架在了他的咽喉上，关键是一只大手还在他挺翘的腿上揉捏了几下。女人，你不应该玩刀，应该玩枪。林建路羞怒，突然间娇滴滴地说。你说的是这把枪吗？说着，白嫩的玉手竟然朝着他的两腿间探来。陆成风下意识的往后躲了一下，这个地方被抓住，那真的是被抓住了致命的把柄。可就在这时，林建路好像变得柔弱无骨，像是一条蛇般，竟然从他的牵制中溜走了。同时，手里的唐刀闪电般的横扫他的脖颈。陆成风闪电般倒退好几步，躲开这致命一击。林建路眼神凌厉，但语气却很娇媚。臭男人，敢摸我的屁股，我一定会把你那只手砍下来的。陆成风耸耸肩，坏笑着说：“抱歉，不知道你的屁股摸不得，那我下次摸胸。”林建路娇笑，没手了怎么摸？话落，便对陆成风发起了凌厉的攻势。林建路的刀法凌厉迅疾，一刀接一刀，道道寒芒攻向陆成风的要害。陆成风竟然被逼得连连倒退。赤面虎从后面攻了过来，两人前后夹击。陆成风闪电般横移了好几米，林建路差点失手伤到赤面虎。陆成风平静地看着他们：“我现在给你们两个选择，第一，臣服；第二，我杀了你们。我们选第三个，杀了你。”林建路挥刀攻来，赤面虎不甘落后，如狩猎的猛虎。扑向陆成风，陆成风眼神逐渐冰冷。林立，既然如此，我便让你们知道何为差距。话音未落，人已经闪电般冲了出去。第三十章。是你！砰的一声，赤面虎冲得快，倒飞回去的速度更快。两人硬汉一拳
，他终于感受到了陆成风的可怕，体内的那道气比他的强横了数倍，轰然爆发，直接将他轰得倒飞出去。赤面虎毫无花哨的撞在一根石柱上，石柱竟被撞出道道裂痕，他摔落在地上，哇的吐出一大口血来。林剑路俏脸失色，但攻势却不慢，唐刀闪电般斩出，同时左手轻挥，数道细如牛毛的银针射向陆成风。陆成风眼神微微一缩，身子后仰，躲开这横扫而来的一刀，同时一道寒芒从手里飞出，随着一阵刺耳的碰撞声。所有的银针皆被飞刀击落，他后仰的身子猛地弹起，如一道离弦之箭射向林剑路，一拳轰出，狂暴的拳风刮得林剑路满头秀发狂舞，脸颊生痛，他脸色大变，妩媚多情的眸子里闪过一抹惊慌，横刀挡在身前，陆成风这一拳毫无花哨的轰在刀身之上，当的一声，唐刀被懒腰击断，拳头落在他的肩膀上，林剑路发出一声痛苦的闷哼，直接摔飞出去，他想要一跃而起。突然娇躯一僵，眼神惊恐，不知何时，他的衣裙竟被数把飞刀钉在地上，让他一时间难以起身。陆成风手里把玩着一把飞刀，盯着林剑路，不想我手里这把飞刀洞穿你的咽喉，就别动。还有你，赤面虎，你是要臣服还是想死？赤面虎身子一僵，抬头盯着陆成风，眼神凶狠，力气涌动。陆成风也紧盯着他，目光凌厉如刀，眼底杀机汇聚。最终。赤面虎还是颓然地垂下脑袋，声音沉闷地说：“我输了。”陆成风嘴角微扬，心说：“太好了，终于搞定了赤面虎。”这家伙战斗力不错，他一直赤手空拳跟自己战斗。要是有枪，他的战斗力会更恐怖。降服赤面虎，他以后就不会孤立无援了。陆成风目光落到林剑路身上，你呢？林剑路躺在地上，一副认命的样子，丰满的胸部剧烈起伏，太诱人了。这他妈太监看了也得犯错呀！我都已经这样了，有选择的权利吗？现在只能任你为所欲为了。陆成风嘴角狠狠地抽搐了几下，这要是以前，他好歹也要跟着妖精来一场友谊赛，好好鞭策他一顿。你正经点，我他妈是要打服你，不是说服你。林剑路娇笑，那你倒是帮我把飞刀拔掉啊！陆成风无奈，你服不服？服，我输了。按照罗老头定下的规矩，以后我听你的。陆成风满意的点点头，走过去将定住他衣裙的飞刀一一拔出，最后一把飞刀在他的两腿间将衣裙死死的钉在地上。陆成风正要拔。掉的时候，林剑路却是突然两腿一夹，夹住了他的手，然后闪电般的抓向他的脸。陆成风猛地侧头闪避，但还是晚了一步，口罩直接被摘掉了。林剑路输得瞪圆了眼睛，满脸难以置信的盯着陆成风：“是你？怎么是你？也难怪他震惊成这样，他做梦都没想到，他一直要找的汉天龙，竟然就是陆成风，一直在他身边。他一直以为陆成风是个坐办公室、手无缚鸡之力的商场精英，没想到他竟然就是自己要找的汉天龙。”陆成风有些无奈，还是暴露了：“是我，不过我也没想到。”你就是七寸蛇，还有你能松开了吗？我快控制不住自己的手了。林剑路低头一看，发现自己的双腿紧夹着陆成风的手，不由得俏脸一红，急忙松开。陆成风甩了甩手腕，心说：“好家伙，幸亏夹的是手，这要是腰，怕是会被夹断。”林剑路站起身来，紧紧地盯着陆成风：“你，你，你，你怎么能是汉天龙呢？你都能是七寸蛇，我为什么不能是汉天龙？”林剑路还处在震惊当中，臭男人，我连苏家扫地的大妈都怀疑过，唯独没有怀疑过你。陆成风翻了白眼，小军知道你的身份吗？林剑路摇头。小军知道你的身份吗？他知道我身手不凡，但不知道我的真实身份。林剑路妩媚的桃花眼一翻，好你个苏以君，我旁敲侧击的问了那么多次，你竟然一点口风都不漏。他看向陆成风，你之前说小军救过你的命，他一个普通女孩，怎么会跟你扯上关系，还救了你的命？陆成风将事情大概说了一遍，林剑路这才知道，原来陆成风和苏以君只见还有这样的纠葛。原来如此，难怪你把死神组织在严。城的分部给连根拔了。陆成风好奇地问道：“小军说他跟你是高中同学，你是怎么遇到罗老头的？我初中的时候就认识罗老头了。有次上晚自习很晚了，我一个人回家，遇到几个醉汉，被强行拖进了巷子里。”是罗老头出手救了我，从那时候我就暗中跟着罗老头学习了。后来才知道，罗老头已经暗中观察我很长时间了，说我什么有灵根，适合修炼。当然，我也没让他失望。上了高中，我认识了小军，成了好朋友。再后来，我就跟着父母出国了。你在群里发布保护任务的时候，我正好要回国，就顺便接了。这是没想到，你要我保护的竟然是小军。陆成风斜着眼睛，你确定不是为了杀我才回国的？
呃，真正的目的是看望小军。本来想着顺带手杀了你，没想到你这么奸诈，一直在我身边，我竟然一点都没察觉。陆成风得意的挑挑眉，你以为罗老头为什么要把暗黑十二生肖交给我？那是因为他很清楚，我比你们所有人都优秀。切，你比我们所有人脸皮厚还差不多。陆成风给了他一个白眼，这里不是聊天的地方，回头再聊吧。你赶紧把小军送回去。林建路，你以后要是再敢用小军当诱饵，我会让你知道我真正的厉害。你说的是哪方面厉害？床上吗？林建路一脸媚笑，妩媚的眼神中带着挑衅。陆成风一脑门的黑线，突然间在他挺翘的臀上拍了一把，邪笑道：“也不是不行。”林建路白嫩的俏脸一红，娇媚的瞪了他一眼：“你行吗？我发现小军还是处子之身，你是不是不行啊？”陆成风感觉自己被冒犯到了，行不行？日后你就知道了。赤面虎面无表情，心说：“你们这对狗男女，要不我还是走吧。”